السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین ولا علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نخفه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق و زحق الباطل ان الباطل كان زحوقا যাবতীয় প্রশংসা মহান সত্তাল্লাহ সালাতলার জন্য শান্তির ধারা বর্ষিত হোক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের প্রতি যাই হোক অনেকে রিকোয়েস্ট করেন যে মাঝে মধ্যে ফেসবুকে কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তো যাই হোক আজকে সেই জন্য এসেছি ভুল করুন একটি গ্রুপে আমি অ্যাড হয়ে গিয়েছিলাম কীভাবে বুঝতে পারি নাই তো যাই হোক আমার পেজ থেকে আমি আসলাম আজকে কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার উদ্দেশ্যে আপনারা প্রশ্ন এখানে লিখিতভাবে করতে পারেন লিখিতভাবে করতে পারেন আমি ইনশাল্লাহ সেগুলো যেগুলো উত্তর জানা আছে ইনশাল্লাহ সেগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব আর যেগুলোর উত্তর জানা নেই ইনশাল্লাহ পরবর্তী সময়তে আমরা সেগুলো জেনে তারপরে সে প্রশ্নের উত্তরগুলো আমরা হয় ফেসবুকের মাধ্যমে পোস্ট করব অথবা অন্য কোনো দিন যদি লাইভে আসি ইনশাল্লাহ সেগুলো জানানোর চেষ্টা করব তো একজন ব্যক্তি যে সমস্ত কিছু জানবে এমন কিছু নয় ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহকে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায় প্রায় আটত্রিশটা প্রশ্ন করেছিলেন তার কোনো একজন ছাত্র বা তার সেই সময়কার কোনো একজন বড় মহাদ্দিস একজন আলেম তো তিনি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেননি তিনি মাত্র তিনটে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন আর বাকিগুলোকে তিনি বলেছেন আল্লাহ আলম আল্লাহ ভালো জানে তো যে প্রশ্নকর্তা সে এসে অবাক বলছে আপনাকে এসে আপনার নাম শুনেছি অনেক বড় আপনি একজন আলেম তো আপনি মাত্র তিনটে বা চারটে বা পাঁচটা যাই হোক উত্তর দিলেন আপনি তার মধ্যে নাইনটি পারসেন্ট প্রশ্নের উত্তর দিলেন না আপনি বলেন আল্লাহ আলম এটা কি তো ইমাম মালিক রহমা বলছিলেন যে আমি যে দিন যে প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ আলম বলি সেটা হচ্ছে সবচেয়ে আমার উত্তম জবাব তো যে কে ব্যাপারে ইমাম মালিক থেকে বিভিন্ন রকম ঘটনা বর্ণনা পাওয়া যায় তো সর্বোপরি এটাই যে প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এমনটি নয় তবে আমার যতটা জানা আছে ইনশাল্লাহ আমি ততগুলো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো আপনারা প্রশ্ন এখানে করতে পারেন তো যাই হোক আমি এখান থেকে প্রশ্নগুলো শুনে আপনাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব অমিত হাসান জুয়েল ভাই প্রশ্ন করেছেন প্রশ্ন একটা রিকোয়েস্ট করেছেন যে ভাই আপনার আহালে কোরআন সম্পর্কে আপনার ভিডিও চাই ইনিশাল্লাহ আমরা অচিরে খুবই শীঘ্রই আমরা আহালে কোরআন প্রসঙ্গে একটা তাহাকে কি মাজলিস আমরা করব আহালে কোরআন প্রসঙ্গে যেমন হিজবুত তহিদ প্রসঙ্গে আমরা একটা এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিটের একটা আলোচনা করেছি ঠিক আহালে কোরআন প্রসঙ্গে আলহামদুলিল্লাহ বক্তৃতা রেডি করা আছে শুধু সময়ের অপেক্ষা আমরা ইনশাল্লাহ এ বিষয়ে পুরো বিস্তারিত আলোচনা করব আহালে কোরআন ফিতনা তাহাকিকি জায়জা এই নামে ইন্টারনেটে ভিউ হবে ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই করব এবং শিয়াদের প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করব ইনশাল্লাহ শিয়াদের প্রসঙ্গে দুটো আমরা আলোচনা করব যে শিয়া শুনি ইখতেলাফ কোন বিষয়গুলো নিয়ে আর শিয়া খুন মানে শিয়াদের যে একটা আকিদাগত বিভ্রান্তি এটা নিয়ে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব নিয়াত আছে ইনশাল্লাহ খুব অচিরে আলোচনা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ সমস্তগুলোকে আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব তো যাই হোক আরেকজন বলছেন যে সম্প্রতি ডক্টর জাকির নায়কের ব্যাপারে মালয়েশিয়া মহা মোহিতির সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে যা নিউজ জেনেছে তাকে সত্য জুবাইর সৌরভ ভাই প্রশ্ন করেছেন তো ভাই ডক্টর জাকির নাইক প্রসঙ্গে মালয়েশিয়া থেকে তাকে যে পুশব্যাক করা হচ্ছে আবার রিটার্ন করা হচ্ছে যে ঘটনাগুলো পাওয়া যাচ্ছে তবে অথেন্টিক কোনো সোর্স থেকে আমরা এখন পর্যন্ত পাচ্ছি না অধিকাংশ যেসব নিউজগুলো দেখছি তার কোনো অথেন্টিক সোর্স নেই তবে মালয়েশিয়াতে বিভিন্ন পেপার পত্রিকা যেগুলো আন্তর্জাতিক লেভেলের এবং মালয়েশিয়াতে যেগুলো খুব বেশি প্রচলিত পত্রিকা আমরা সেখানে খোঁজখবর নিয়ে দেখছি যে না তেমন কিছু মালয়েশিয়া সরকার তেমন কিছু বলেনি যাই হোক যদি তেমন কিছু হয়ে থাকে ডক্টর জাকির নাইক তো নোটিস করবে অবশ্যই তার ফেসবুক থেকে নোটিস করবে বা এটা ভাইরাল হবে যদি এমনটা হয় তো নিঃসন্দেহ জেনে রাখেন যদি ডক্টর জাকির নাইককে যদি মালয়েশিয়া সরকার যদি পুশব্যাক রিটার্ন করে ইন্ডিয়াতে বা থাকতে যদি না দেয় অন্য কোনো দেশে যদি পাঠাতে হয় তো সব জায়গাতে আমাদের ইন্ডিয়াতে বেশি খবরটা ভিউ হবে কেন ইন্ডিয়ান মিডিয়ার একদম সবসময় উৎপেতে বসে আছে ডক্টর জাকির নাইককে কখন মালয়েশিয়া সরকার কি করে সেটা জানার জন্য তো এখন পর্যন্ত আমাদের ইন্ডিয়ান মিডিয়া দেখছি যে না তেমন কিছু ডক্টর জাকির নাইক প্রসঙ্গে বলছে না তার মানে এটা মানে নিশ্চয়তা দেওয়া যেতে পারে যে না ডক্টর জাকির নাইকের বিপক্ষে যে সব খবরা খবরগুলো আমরা শুনছি সেগুলো তেমন কিছু নয় কেননা ডক্টর জাকির নাইক প্রসঙ্গে একটু যদি কোনো ইস্যু পাই আমাদের এখানকার ব্রেকিং নিউজ হয়ে যায় যে ডক্টর জাকির নাইক প্রসঙ্গে মানে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আতঙ্কবাদী কে মালয়েশিয়া সরকার আবার পুশব্যাক করছে এই নামে মানে হেডিং হবে তো এখন পর্যন্ত কিছু দেখছেন আমাদের ইন্ডিয়ান মিডিয়াতে তার মানে এখান থেকে আল্লাহ সুমান তালা সম্ভবত ডক্টর নায়ককে হেফাজত করেছে আমরা
একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন গিয়াসউদ্দিন বিন আব্দুল হক কুরবানির চামড়া কেটে নষ্ট করে মাটি চাপা দিয়ে বাজার দের মিসকিনদের মধ্যে টাকা বিলি করলে ব্যাপারটা কেমন হবে বুঝলাম না কুরবানির চামড়া কেটে নষ্ট করে মাটি চাপা দিয়ে বাজার দরে মিসকিনের মাধ্যমে টাকা বিলি করলে ব্যাপারটা কেমন হবে তো যাই হোক ভাই ভাই ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না তো কুরবানির মশালা মানে কুরবানির চামড়া মশালা হচ্ছে এতটাই যে কুরবানির চামড়াটা আপনি নিজে সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পারেন অথবা গরিব মিসকিনকে সম্পূর্ণ বন্টন করে দিতে পারেন তবে আমাদের সমাজে একটা সমস্যা চলছে আমরা দেখছি যে কুরবানির চামড়াটাকে বিক্রি করে দিয়ে সুরত বা ষাট নম্বর আয়াত অনুসারে যে মানে জাকাতের যে খাত আছে সে খাত অনুযায়ী বন্টন করছে তো এই মতে আমার জানা মতে কোনো সই হাদিস নেই কিন্তু আমাদের আহলাদের সমাজে চলছে তো এই জন্য হাফেজ জুবার আলী জাই রহমহল্লা তার ফতোয়া ইলমিয়াতে তিনি বলেছেন যেমনটা করা যাবে না বরং নিজে ব্যবহার করবে সম্পূর্ণ চামড়াটা অথবা সম্পূর্ণটা ফকির মিসকিনকে দিয়ে দিবে এখানে কুরবানির চামড়াটা কোনো মাদ্রাসার হক বা কোনো মসজিদের হক বা জাকাতের যে খাতগুলো আছে সেটা তো বা ষাট নম্বর আয়াত আটটা ভাগ এই ভাগ করার ব্যাপারে বিশেষ করে এখানে আপত্তি করার বেশ কিছু আছে কেননা এটা সেই সূত্রে কোনো কিছু প্রমাণিত নয় তাই নিজে ব্যবহার করবে অথবা সম্পূর্ণ গরিব মিসকিনকে দিয়ে দেবে মাদ্রাসা বন্ধ কোনো জায়গার কোনো হক নেই আরও প্রশ্ন যেগুলো করেছে একবার প্রশ্ন করছেন আমি মুসলিম ছয় গ্রাম থেকে যে একজন আত্মহত্যা করেছে তাদের জানা যায় যাওয়া যাবে কি ভাই আত্মহত্যা যদি কেউ করে এটা শরীর গৃহীত একটি কাজ এটা অন্যায় কাজ এটা হারাম কাজ গণে কাবিরা কোনো ব্যক্তি যদি আত্মহত্যা করে তো এক্ষেত্রে যদি কেউ আত্মহত্যা করে সেক্ষেত্রে কোনো পরিষ্কার মুত্তাকে মুমিন ব্যক্তি সে সলাতের ইমামতি করবে না তবে সেই ব্যক্তি যদি যে যে আত্মহত্যা করেছে সে যদি নামাজি হয় কিন্তু কোনো কারণবশত শয়তানের প্ররোচনাতে সে মৃত্যুবরণ করেছে আত্মহত্যা করেছে সেক্ষেত্রে জানা যাতে শরিক হতে পারেন কোনো আপত্তি নেই আল্লাহ সুমাম ইসলাম থেকে প্রমাণিত আছে যে ফাসেক ব্যক্তি বা যারা ঋণগ্রস্ত তাদের আল্লাহ সুব আল্লাহ রসুল তিনি জানা যান নিজে পড়াননি তবে সাহাবি থেকে বলিয়েছেন বলেছেন যে তোমরা পুড়িয়ে দাও তো এখান থেকে যাওয়া যাবে এখানে কোনো আপত্তিকর কোনো কিছু নেই ওস্তাদ নোমার আনি আলী খান সম্পর্কে কিছু বলবেন দয়া করে হাসান মাহাদি জিন্না তো ভাই নোমাল আলী খান প্রসঙ্গে কিছু বলার আগে আমি একটা কথা বলি যে নোমাল আলী খানের আমি তেমন কোনো বক্তৃতা শুনি নাই আর যে বক্তৃতাগুলো আমি শুনেছি সেগুলো খণ্ড বিখণ্ডিত অংশ আমি শুনেছি হতে পারে কোনো একটা বক্তৃতার মেন অংশ দশ মিনিটকে কেটে দিয়েছে এই ধরনের কিছু বক্তৃতা শুনেছি কিন্তু এ টু জেড একটা ট্রাফিকের পরে এক ঘন্টা বা চল্লিশ মিনিট বা ত্রিশ মিনিট আমি ধারাবাহিক পর্যায়ে আমি তার আলোচনা শুনি নাই আর তার বক্তৃতা শুনে আমি যতটা পেয়েছি এই দশ মিনিট বিশ মিনিট আঠেরো মিনিট কুড়ি মিনিট এইভাবে শুনে শুনে তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখেছি তিনি কোরআনে তাফসির করেন আধুনিক ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন এবং মানুষের অন্তরটাকে নাড়ানোর চেষ্টা করেন তো যাই তার প্রচেষ্টা অনেক সুন্দর এবং অনেক ভালো তার প্রচেষ্টা দিক থেকে সব দিক থেকে ভালো তবে তার ব্যক্তিগত বিষয়ে কিছু কিছু মানে আপত্তি আছে তার আলোচনার মধ্যে বিশেষ করে আকিদা এবং মানহাজের দিক থেকে তার আলোচনার যে কোয়ালিটি এখানে কিছু দুর্বলতা প্রকাশ পাই যেমন ডক্টর জাকির নায়কের আপনি আলোচনা শুনবেন তিনি যখন শরীয়ত প্রসঙ্গে আলোচনা করেন শরীয়তে বিভিন্ন মাস্তা মাস্তাইল দেন ডক্টর জাকির নায়ক কিন্তু সালাবদের মানহাজ অনুসারে তিনি আলোচনাগুলো করে থাকেন এবং জবাবগুলো দিয়ে থাকেন কিন্তু এখানে নোমাল কাসেমি সরি ওস্তাদ নোমান খালান নোমাল আলী খান তার দিকে দেখা যায় যে তিনি অধিকাংশ সময় কোরআন আয়াতকে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন উপমায় এক্সাম্পল দেয় আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু এই আলোচনাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে সলাবদের যদি কথাগুলো নকল করে অবশ্যই বলবে কিন্তু আকিদা মানহাজের দিক থেকে আমরা দেখি কিছুটা দুর্বলতা আছে আমি যতটা দেখেছি তবে এখান থেকে মানে আমভাবে ঢালোভাবে সব মানুষ যেখান থেকে উপকৃত হবে এমনটি নয় এখান থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ারও কিছু সম্ভাবনা আছে তবে তার আকিদ এবং মানহাসের বিষয়টাকে আরও পরিষ্কার করে বক্তৃতাগুলো উপস্থাপন করলে এটা সব জায়গাতে গ্রহণযোগ্য হবে তো এখানে আমি নোমাল আলী খানের ব্যাপারে একদম যে বিরুদ্ধে বলি এমনটি নয় বরং তার বক্তৃতাগুলো থেকে মানুষের ইমানি জজবাকে বৃদ্ধি করার জন্য বা যারা সলতা দায় করে না মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে হিন্দু মন্যতায় ভোগে দুঃখ কষ্টের মধ্যে আছে এই সব যারা একদমই ইসলামের মধ্যে নেই তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য তার বক্তৃতাগুলো খুবই সুন্দর এবং এগুলো থেকে যারা একদম বেনামাজি যারা আকিদা মানহাস কিছুই বোঝে না যারা ইসলামকে বোঝে না এই সব ব্যক্তিদের জন্য তার বক্তৃতাটা অবশ্যই অনেক ভালো কিন্তু এখান থেকে তার আলোচনা থেকে অনেক কিছু ফল্ট আছে আকিদাগত ফল্ট আছে এখান থেকে দূরে থাকতে হবে আর যারা এই ব্যাপারে মানে পড়াশোনা করেন স্টাডি করেন তারা যদি তার বক্তৃতা শোনে কোনো সমস্যা নেই 
যারা ইসলাম সম্পর্কে ভালো জানেন তিনি যদি কোনো ভুল বা আকিদাগত একটু বিকৃতি কোনো কিছু হয়ে যায় যারা ধরতে পারবেন তাদের জন্য ঠিক আছে সমস্যা নেই তবে সার্বিকভাবে সকলের জন্য উচিত নয় আর একটা কথা সব মানুষ তো হানড্রেড পারসেন্ট পারফেক্ট হবে না এটাও একটা বিষয় একবার প্রশ্ন করেছেন যে নামাজের রুকুর মধ্যে দৃষ্টি কোন দিকে থাকবে কোন দিকে থাকবে ভাই প্রশ্ন করেছেন নামাজে যখন আমরা সলত আদায় করছি এই মতো অবস্থায় আমাদের দৃষ্টিটা কোন দিকে থাকবে সেই বুখারি হাদিস কিতাব বলি ইমান হাদিস নাম পঞ্চাশ আল্লাহ সুমাহ সাল্লাম বলেছেন তুমি যখন সলত আদায় করবে এমনভাবে তুমি সলত আদায় করবে যে তুমি আল্লাহকে দেখছ এটা যদি কল্পনা করতে না পারো তো তুমি ভাবো যে আল্লাহ তোমাকে দেখছে আর সাহিব নু খুজাইমাতে স্পষ্ট হাদিস আছে আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম যখন সলত আদায় করতেন তিনি দৃষ্টিটা রাখতেন একদম সিজদার দিকে আর যখন তাস্বদ আত তেয়া হিয়াতুর বৈঠকে বসতেন তখন আঙ্গুলটা রাখতে মানে তার দৃষ্টিটা রাখতেন এই শাহাদাত আঙ্গুলে তাই আপনি যদি সার্বিকভাবে যখন আপনি সলত আদায় করবেন আপনার সব সময় দৃষ্টিটা থাকবে একদম আপনি সিজদা যেখানে দিবেন ওই জায়গা এখানে সেই বোখারি কিতাবল ইমানে পঞ্চাশ নম্বর হাদিস আর সেই খুজাই মাতে যখন তার শাহদের বৈঠকে বসবেন সেই সময় এই শাহাদাত আঙ্গুলের দিকে আপনার আঙ্গুলটা মানে চোখটা থাকবে দৃষ্টি থাকবে আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে জামির উদ্দিন ভাই প্রশ্ন করেছেন ভাই দল করা যাবে কি ভাই দল করা যাবে বলতে গেলে দল কি দল অবশ্যই দল বলতে যদি কোনো জামাতকে বোঝানো হয় তো জামাত করার প্রমাণে হাদিস কোরআন হাদিস থেকে অনেকগুলো দলিল আছে কুন্তুম খয় রহমাতে নুখরি জাতে লে নাস্তা মরুনাবিল মারুফাতাহন আনি মুদকা সোরা ইমরান একশো দশ নম্বর আয়াত এবং সোরা ইমরান একশো তিন চার পরপর আয়াতগুলো থেকে পাওয়া যায় যে না দল করার বৈধতা আছে দল করবে মানুষকে সৎ কাজে আদেশ দেবে মন্দ কাজে বাধা দেবে বাধা প্রদান করবে এর জন্য একটা দল থাকা চাই আর সুনান তিন মিজি দু হাজার একশো বিরানব্বই নম্বর হাদিস আলসু বলেছে লাতা জালু তয়েফা তুন মিন উম্মাতি আমার এই উম্মতের মধ্যে একটা তয়েফা মানে একটা দল থাকবে আল আল্লাহ তার হকে পরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে বিভিন্ন হাদিসে প্রমাণিত আছে সুনান আবু দাউদ চার হাজার পাঁচশো সাতানব্বই নম্বর হাদিস সুনান তিন মিজি দু হাজার ছয়শো একচল্লিশ নম্বর হাদিস আলসুল বলেছেন যে তিয়াত্তরটা দল হবে বাহাত্তরটা যাবে জাহান নামে একটা দল যাবে জান্নাতে একটা দল জান্নাতে যাবে তো একটা দলের কথা অবশ্যই এখানে আছে এখন দল বলতে গেলে কি সকলে দল সবাই বলছে যে আমাদের দলটা হক আমরা সঠিক পথে আছি এমন কেউ যদি মনে করে তাহলে তার কাছ থেকে কোরআন এবং সুন্না অনুযায়ী দলিল চাইতে হবে বরং দলটা হবে আকিদা মানহাজের ওপরে সালফে সালিনের যেই মানহাজ যেটাকে বলা হয় আহালুস সুন্না ওয়াল জামাত এই দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে এখন পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ তারা এখানে সেখানে জন ২০ জন তারা সংগঠিত হয়ে তারা যেটা একটা আমির দলে ঘোষণা করে দেয় এভাবে বিশৃঙ্খল মানে বিশৃঙ্খলাভাবে বিভিন্ন দল বা দলের মধ্যে থেকে মতনক্য হয়ে বেরিয়ে যে আর একটা নতুন দল প্রতিষ্ঠা করা এখান থেকে দূরে থাকাটা মানে ভালো তবে দল ইসলামে বা সংগঠন ইসলামেটা হারাম এমনটা নয় তবে সেই সংগঠনগুলোকে আমরা অনুত্তম এবং খারাপ মনে করি এবং এগুলো অবৈধ মনে করি যে দলটা বা যে সংগঠনটা একটা নির্দিষ্ট জায়গা বা নির্দিষ্ট দেশে আছে আর সেই সংগঠনের সঙ্গে বাকি মুসলিম সে দেশের যদি সম্পৃক্ত না হয় তো তাদেরকে কাফের মনে করা হয় মুরতাদ মনে করা হয় অথবা যে সংগঠনে আপনি আগে ছিলেন কিন্তু সংগঠন থেকে তাকে যদি তাড়িয়ে দেওয়া হয় বা সে যদি চলে যায় এই ব্যক্তি থেকে খারেজি ফতোয়া দেওয়া বা মুরতাদ ফতোয়া দেওয়া বা আহালুসুন্নবল জামাতের বহির্ভূত একজন বলে ঘোষণা করা এই সংগঠন নিঃসন্দেহে এটা মানে নিষিদ্ধ ইসলামে আর এটা সৌদি সমস্ত বলে মারা একমত এই সংগঠন জায়েজ না যে সংগঠনের মধ্যে আমির মানে এরকম মানে কোনো ই ঘটনা মানে ব্যাপার আছে যে সে দল থেকে বা সেই সংগঠন থেকে যদি কোনো ব্যক্তি চলে যায় তাকে বলা হয় যে সে গোমরা হয়ে গেছে বা সে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে বা আহলুসুন্নাল জামাতে বহির্ভূত বা খারেজে হয়েছে এই সংগঠন এটা জায়েজ নয় তবে দাওয়াতি ক্ষেত্রে বা কোনো একটা ভালো কাজের প্রচেষ্টার জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করা এখানে কোনো আপত্তি নেই একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন যে আমার প্রশ্ন পৃথিবীর সব মুসলিম কি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের উম্মত যে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যতগুলো আছে আল্লাহ সুল তো গোটা মানব জাতির জন্য রহমত চরফ সুর আম্বিয়ার একশো সাত নম্বর এক গোটা মানুষ জাতির জন্য আল্লাহ সুবান তালা বিশ্বনবীকে প্রেরণ করেছেন অতএব এদিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথিবীতে যত মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে যতজন মৃত্যুবরণ করেছে আল্লাহ সুলিম আসার পরে এবং যতজন জন্মগ্রহণ করবে সমস্ত হিন্দু মুসলিম নাস্তিক আস্তিক সকলে আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের এরা উন্মত হিসেবে বিবেচিত হব কিন্তু ইম্মতের মধ্যে দুটো ভাগ একটা হচ্ছে ইমানদার যারা কালে ভাই তাহিদে বিশ্বাস করে আর একজন যারা অস্বীকার করেছে যারা অস্বীকার করেছে যেমন ইহুদি খ্রিস্টান যারা আছে এরা যাদের দাওয়াতের জরুর জরুরত আছে যাদের দাওয়াত দেওয়ার দরকার আছে এটা তবে সার্বিকভাবে গোটা মানুষ জাতি আল্লাহ সাল্লি
মানে যারা আল্লাহ সাল্লা দাওয়াতকে কবুল করেছে এই দাওয়াত কবুল করেছে তারা হচ্ছে প্রকৃত উম্মত আর ওরা শুধুমাত্র যেমন একটা ইয়ে আছে যে আদম আল্লাহ সাল্লামের সকলেই সন্তান আমরা আদম আল্লাহ সাল্লা সাল্লামের হিন্দু মুসলিম জন্য সকলে আমরা কিন্তু মানে সন্তান তো খাসভাবে আমরা যারা মুসলিম আমরা যারা মুসলিম ইমান এনেছি বিশ্বাস করি তার সঙ্গে আদম আল্লাহ সাল্লামের সম্পর্ক এক ধরনের আর যারা আদম আল্লাহ সাল্লামের সন্তান কিন্তু তার সঙ্গে সম্পর্ক নেই বা অস্বীকার করেছে তাদের মর্যাদা আলাদা জি তারপরে প্রশ্ন ভাই করেছেন ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ তিন তালাককে একবারে দেওয়া নিয়ে তা হাকি কি মাজলিস কবে হবে জি ইনশাল্লাহ ভাই তিন তালাকের বিষয়ে তাহাকে কি মাজলিস ইনশাল্লাহ আমরা করব মানে এগুলো তো অনেক লম্বা আলোচনা আপনারা দেখেছেন ইতিপূর্বে আমরা তাহাকে কি মাজলিসে শুধুমাত্র রফুল ইয়া দেয় প্রসঙ্গে আমরা কমপক্ষে ছয় ঘন্টা আলোচনা করেছি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বাংলা ভাষাতে আলহামদুল্লাহ এই বিষয়ে এত বিস্তারিত কেউ আলোচনা করেনি সুরতুল ফাতিয়া আলোচনা করতে গিয়ে তিনটে এপিসোড হয়ে গেছে ওখানে প্রায় সাত ঘন্টা লেগে গেছে তাহাকে কি মাজলিস মানে বিস্তারিত আলোচনা করতে 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 এমনি সাত আট ঘন্টা হয়ে যাচ্ছে তো ইখতেলাফি বিষয়গুলো নিয়ে ইনশাল্লাহ সব সমস্ত পর্ব আসবে একটু ধৈর্য ধারণ করতে হবে সপ্তাহে তো আমরা একদিন সময় দিচ্ছি তো ইনশাল্লাহ আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব একবার প্রশ্ন মিরাজুল ভাই প্রশ্ন করছেন আজ থেকে কয়টা সিএম পালন করব প্রতিটি সিএমের জন্য কি আগে পরে দুই বছর পাপ ক্ষমা সব পাব নাকি শুধু আরাফাত দিনের রোজার জন্যই এই সবটি জি সোনান আবু দাউ তিরমি জীবন মাজের যে হাদিসগুলো আসছে যে আরাফার যদি সিএম কেউ পালন করে নয় তারিখ যেটা আমাদের এখানে কুরবানির মানে নাহারের দিনের আগের দিন কেউ যদি পালন করে তাহলে আগেকার আর পরেকার এক বছর এক বছর দুই বছর গোনাকে ক্ষমা করা হয় তো আলহামদুলিল্লাহ এই আমলটা আমরা করব এখন সৌদি আরবের সঙ্গে করব না এটা নিয়ে যদি ইখতেলাফ হয় তাহলে আমরা বলি যে সৌদি আরবের যদি সঙ্গে যদি ইখতেলাফ হয় সৌদি আরবের যেদিন দশ তারিখ আমাদের এখানে নয় তারিখ সৌদি আরবের যেদিন আরাফা সেদিন আমাদের এখানে আরাফা নয় তো আপনারা এক কাজ করেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম এই বিশেষ করে জিল হাজ মাসের তিনি সমস্ত দিন এই দশটা দিনই তিনি রোজা রাখাতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং এটা উৎসাহ দিয়েছেন তাই আমরা মনে করি এটাই সবচেয়ে উত্তম হবে যে আমরা আট তারিখে এখানকার তারিখে আট তারিখে আমরা সিয়াম পালন করব মানে যে দিন সৌদিতে নয় জুলহজ্জা এবং আমাদের এখানকার নয় তারিখে আমরা সিয়াম পালন করব যদি দুই বছরে ফজিলত নেওয়া ইচ্ছে থাকে আর এমনি তো জিলহাজ মাসে তো অতিরিক্ত সিয়াম পালন করা নফল সিয়াম পালন করা একাধিক হাসি হাদিস আছে অজু ছাড়া কি কোরআন মাজিদ পড়া স্পর্শ করা যাবে জি এই বিষয় নিয়ে সালাবদের মধ্যে বিশাল ইকতেলাপ আছে অজু ছাড়া কি কোরআন মাজিদ স্পর্শ করা বা পড়া যাবে কি যাবে না আর দুজনে দলিলি কঠিন এখান থেকে সঠিক রায়কে ঘোষণা করা খুবই কঠিন একটা কাজ তো এর জন্য অধিকাংশ আহলা হাদিস সালাফি আলেমদের মধ্যে মানে আহলা হাদিস যাদেরকে মানে শীর্ষস্থানীয় ওলিমা মনে করে শেখ ইমাম ইবনু তাইমিয়া থেকে শুরু করে আরও অনেক ইসাহ বিন রাহিয়া আছে মানে যারা সেই সময়কার তার কিন্তু অধিকাংশ কিন্তু এখানে যদি দেখা যায় সালাফদের রায় তো তারা কিন্তু এটাকে অপছন্দ করেছেন যে কোনো ব্যক্তি যখন কোরআন পাঠ করবে কোরআন একটা ইবাদত কোরআন একটা ইবাদত পাঠ করার জন্য সেই সময়তে অজু করাটা জরুরি জমহুর অধিকাংশ সালাফদের কিন্তু এটাই রায় তবে এখানে তারা যে না যায় ধারাম বলে দিয়েছে এমনটি নয় তার জন্য আমরা বলি যে কোরআন পাঠ করার জন্য কোরআন যেহেতু একটা ইবাদত এটা নির্দিষ্ট সময় পড়বেন এর জন্য অবশ্যই অজু করাটা এটা অবশ্যই আমাদের জন্য জরুরি আমরা অজু করব এখন যদি বলে যে অজু ছাড়া পড়া যাবে কে যাবে না এটা হালাল হবে না হারাম হবে তো আমরা হারাম বলি না এখানে যদি আপনার যদি কোনো বড় কোনো না পাকি না থাকে মানে আপনি একটু আগে ধরুন মাগরিবের সলত আদায় করেছেন অজু ছিল কিছুক্ষণ পরে দেখা যাচ্ছে বায়ু নিগৃহীত হওয়ার কারণে অজুটা ভেঙে গেল এক্ষেত্রে মানে মানে শুধু অজু করলে আপনি আবার পবিত্রতা হাসিল হয়ে যাবেন এক্ষেত্রে মানে সালাবদের মধ্যে ইকতেলাফ থাকলেও তারা বলেছে যারা এক্ষেত্রে অজুর প্রয়োজন নেই সেই সময় তো স্পর্শ করা এবং পড়া দেখে দেখে পড়া এটা একটা বৈধতা আছে তবে আমরা মনে করি যে হালাল এবং হারামের কাছে একটু কঠোর হওয়াটা ভালো তার জন্য বিশেষ করে অজু করার সময়তে মানে সরি যখন কোরআন পাঠ করবেন তার আগে অজু করে নেওয়াটা এটা মানে সব চাইতে উত্তম এবং এখানে বিশেষ করে অনেকটা সংশয় মুক্ত তাই আমরা এটা তো অভ্যস্ত হব আমরা অজু করার সময় মানে পবিত্র কোরআন পাঠ করার সময়তে আমরা অবশ্যই অজু করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আশিকুল ইসলাম ভাই প্রশ্ন করেছেন শাহ আমরা পশ্চিমবাংলের আহলে হাদিস ভাইরা কিভাবে একটা প্ল্যাটফর্মে আসতে পারি ভাই সমস্ত জায়গাতে আমরা একটাই বলি কোরআন এবং সেই হাদিস অর্থাৎ কোরআন এবং সুন্নার মানদণ্ডে যারা আছে তাদেরকে সমর্থন দেন আপনাকে একটা সংগঠনে মানে অতপ্রতভাবে জড়িত হয়ে কাজ করতে হবে এমনটা নয় যারা সংগঠনে হোক বা সংগঠনে বহির্ভূত হোক যারা হক কাজ করছে সত্যের দাওয়াত দিচ্ছে যারা মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিচ্ছে মুসলিমদের
তার মানে এই নয় যে যে কোনো একটা সংগঠনে আপনাকে মানে অকপটে জড়িত থাকতে হবে এমনটা নাই সাধারণ মানুষ আমরা আমরা তাদেরকে সমর্থন করব আমরা যারা সাধারণ মানুষ আছে আমরা তাদেরকে সমর্থন করব যারা হক কাজ করবে ভালো কাজ করবে তাদেরকে সমর্থন দেব এখন তাদেরকে মানে একটা সে শুধুমাত্র পশ্চিম বাংলা নয় গোটা বিশ্ব জগতের যদি সংগঠনকে একত্রিত করতে হয় তো এখানে সম্ভব নয় কেননা যারা বড় বড় ওলেমা আছে তারা বিভক্তি করে ফেলেছে তো তারা এক হওয়া যদি তারা মানসিকতা না থাকে তাহলে আমাদের এখানে কিছু করার নেই তাই আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যারা বেশি করার নিকটবর্তী তাদেরকে মৌন সমর্থন দেওয়া তাদের যদি আর্থিক সহযোগিতা লাগে আর্থিক সহযোগিতা করা এবং তাদের যদি শারীরিক যদি কোনো মানে প্রয়োজন হয় আমরা সেই কাজে সাপোর্ট করব আমরা সেখানে যাব ওঠা বসা করব তবে আমরা এই সংগঠনে সাপোর্ট করছি বলে আর একটা সংগঠন আছে তাদেরকে নিন্দা করব তাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা করব আমি এটার সঙ্গে একমত নই যেহেতু তারা সকলেই কোরআন এবং সেই সুন্নার আলোকে তারা জীবন গড়ার চেষ্টা করছে কিছু ইক্তলাপ আছে এই জন্য তাদের প্রতি নিন্দা করা পর নিন্দা করা বা ওই সংগঠনের দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা বিরোধিতা করা এটা একদমই অনুচিত কাজ কেননা দেখেন যে আহলা হাদিসের মধ্যে দেখা যাচ্ছে তিনটে ভাগ আছে একটা আহলা হাদিসের মধ্যে তিনটে ভাগ বা দুটো ভাগ এখন তাদের সঙ্গে আমাদের কী নিয়ে ইক্তলাপ দেখা যাচ্ছে তিনটে চারটে পাঁচটা দশটা মাসালা নিয়ে আমাদের সঙ্গে ইক্তলাপ আছে এর জন্য একটা সংগঠন ভাগ হয়েছে বা ভিতরকার কিছু মৌন মানে মনের সঙ্গে মল না মিলার কারণে এটা ভাগ হয়েছে এখন দেখেন যে আল হাদিসের সঙ্গে আল হাদিসের সমস্ত আকিদা মানহাজ মাসালা সমস্ত কিছু কিন্তু মিল আছে এখন মাত্র দুটো বা তিনটে বা চারটে কোনো মাসালাতে বা নিজের কথার সঙ্গে কথা মেলেনি এই জন্য আপনি দল থেকে বেরিয়ে গেছেন তার মানে এই নয় যে সেই সংগঠনে বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে কেন এই সংগঠনের সঙ্গে প্রায় পাঁচ হাজার মাসালা আছে যেটার সঙ্গে আপনি একমত কিন্তু মাত্র চারটে পাঁচটা মাসালার সঙ্গে আপনি দ্বিমত পোষণ করেছেন তার জন্য আপনি সেই সংগঠনের দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা আপনি বিরুদ্ধে কথা বলবেন এটা একদম উচিত নয় আর যারা সংগঠন করছে তাদেরও উচিত নয় যারা সংগঠন করে না তাদেরকে নিন্দা করা বা যারা সংগঠন করে না তাদেরকে মানে তাদের কোনো মূল্য নেই বা তাদেরকে একটু নিকৃষ্টভাবে দেখা বা তাদের সঙ্গে যারা সংগঠন করে না তাদেরকে যারা সংগঠন করে তাদেরকে দাওয়াত না দেওয়া তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার না করা এগুলো সালাপে সলহীন থেকে প্রমাণিত নয় আর এমন আচরণ করা উচিত নয় বরং সংগঠন করছে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে যে দাওয়াত যেন পৌঁছে যায় আল্লাহ সাল্লাহ তারা সন্তুষ্টি তাই কেউ সংগঠন যারা করছে না তাদেরকে যেন নিন্দা করা না হয় আর যারা সংগঠন করছে না তারা যারা সংগঠন করছে তাদেরকে যেন নিন্দা করা না হয় নিজেদের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব বিদ্বেষ যদি কমিয়ে যায় ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে আমরা সমস্ত সংগঠন নয় সমস্ত মুসলিম উম্মাকে এইভাবে ইস্তেহা করে আমরা একটা প্ল্যাটফর্মে আসতে পারি জয় জয়কালা খাইয়ের ভাই প্রশ্ন করেছেন রাফাত ভাই আল্লাহ পৃথিবীকে স্থির রাখেন এর ব্যাখ্যা কি ভাই এই বিষয়ে ইনশাল্লাহ আমরা নাস্তিক সিরিজে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব মানে পৃথিবী এবং আকাশ নিয়ে ইনশাল্লাহ আমি দুটো বিষয় নিয়ে আমি একটা আলোচনা করব নাস্তিক সিরিজে যেটা আমি মানে সপ্তাহে একদিন এসে ইনশাল্লাহ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব বিশেষ করে আসমান সম্পর্কে আর হচ্ছে পৃথিবী সম্পর্কে যে নাস্তিকদের মোটামুটি ছয় থেকে সাতখানা প্রশ্ন পেয়েছি ইনশাল্লাহ সবগুলো নিয়ে একটা বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ মৃত ব্যক্তির খবর মসজিদে প্রচার করা শরীরসম্মত কি সাইদুর রহমান সন্দীপ বা মৃত ব্যক্তির খবর প্রচার করা একটা মনে রাখবেন যে হাদিসের দুটো জিনিস এসেছে একটা হচ্ছে যে প্রচার করার জন্য সেই বুখারিতে সরি মানে মৃত ব্যক্তি যদি মারা যায় তার খবর পৌঁছানো খবর পৌঁছানোটা যায় সেই বুখারি মুসলিম একাধিক হাদিস যে আল্লাহ সুম মোহাম্মদ সাল্লামের কাছে একটা বুড়ি মেয়ে সবসময় আসতেন তো আল্লাহ সুম মোহাম্মদ সাল্লাম একদিন হঠাৎই তার সঙ্গী থেকে জিজ্ঞাসা করছে যে বুড়ি মেয়েটাকে দেখছি না কি অবস্থা তো মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলছে যে ইয়ারসুল্লাহ ওই মেয়েটি তো কালকে রাতে মারা গেছে আল্লাহ রসুল বলছে তো আমাকে খবর দিলে না কেন এই হাদিস থেকে প্রমাণ হয় যে খবর আল্লাহ রসুল শুনতে চাইছে যে মারা গিয়েছে খবর দিলে না কেন তো সেই লোক তখন বললো জাল্লা রসুল আমরা আশঙ্কা করছিলাম অনেক রাত্রিতে মারা গেছে এই জন্য আমি আপনাকে খবর দিইনি আমি ভয়ের আশঙ্কা করছিলাম তো আল্লাহ রসুল পরবর্তী সময়তে গিয়ে সেই মহিলাটির জানাজা সালাত আদায় করে ফেলে গিয়ে জানাজা সালাত তিনি আদায় করেন তার পরের দিন তো এই হাদিস থেকে খবরের ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে মৃত ব্যক্তি যদি মানুষ যদি মারা যায় তার খবর মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় আর সোনান ইবনু মজা মুসনাদে আহমেদ একাধিক হাদিস আছে জাল্লাস বলেছেন যে তোমরা জাহেলি যুগে যেমন মৃত ব্যক্তির জন্য খবর প্রচার করতো এই প্রচার করাটা একটা আল্লাহ জাহেলি রীতি হিসাবে তিনি আখ্যা দিয়েছে এখন জাহেলি রীতি কি সালেফে সালেহিন এ বিষয়ে বিশাল বড় একটা আলোচনা করেছে যে জাহেলি যুগে আসলে মানুষ যদি মারা যেত তো কেমন করতো তো এখানে কয়েকটা ঘটনা মানুষ যখন জাহেলি যুগের রীতি ছিল এটা কোনো ধনী ব্যক্তি কোনো বড় লোক বা মানে উঁচু পরিবারের মানুষ যদি মারা যেত তো
তার জন্য অধিকাংশ মহাদ্দিস মানে বর্তমান যারা আছে উলেবাই সালাফ যারা আছে তারা পরিষ্কারভাবে এটাকে বলছে না এই মৃত ব্যক্তির প্রচার করাটা নিষিদ্ধ আর মসজিদ থেকে তো এটা আর একটা অপরাধ হয়ে যাবে কেননা মসজিদ থেকে কোনো জিনিস যদি হারিয়ে যায় আল্লাহ সাল্লাহ স্পষ্ট হয়ে বলেছেন কোন ব্যক্তি মসজিদে গিয়েছে তার যদি কোনো একটা জিনিস হারিয়ে যায় সে যদি মসজিদে খোঁজ আর কাউকে জিজ্ঞাসা করে যে আমার সরি কেউ যদি কোনো জিনিস হারিয়ে যায় আর কাউকে যদি বলে যে আমার জিনিসটা হারিয়ে গেছে কোথায় তাহলে সাল্লাহ তার জন্য বদ্ধ করতে বলেছে তা মসজিদ থেকে আজান ব্যতীত কোনো কিছু প্রচার করা এটা উচিত নয় যদি আজান বাদে আর একটা আবুদার তিরমিজির একটা হাদিস আছে যেখানে একজন ব্যক্তি ছোট একটা সন্তান হারিয়ে গিয়েছিল তো তার খোঁজ করার জন্য এসেছিল তো এখানে যদি কোনো মানুষ মানে কেউ যদি কোনো বাচ্চা ছেলে সে যদি হারিয়ে যায় একটাই শুধুমাত্র দলিল আবুদা তিরমিজির হাদিস এই দলিল দেশ কেফাইতুল্লাহ সেনাভেলি হাফেজাহুল্লাহ তিনি বলেছেন যদি কোনো মানুষ বা কোনো বাচ্চা ছেলে যদি মসজিদ থেকে হারিয়ে যায় বড় মসজিদ অনেক বড় এরিয়া পাওয়া যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে এই ঘোষণাটা করা যেতে পারে বা মানুষকে বলা যেতে পারে এই ছেলেটা কোথায় আছে মসজিদের ভেতরে কেন এখান থেকে একটা ইঙ্গিত দলিল পাওয়া যায় তবে সর্বোপরি এটাই যে মৃত ব্যক্তির ঘোষণা করা মাইকে প্রচার করা এটা উচিত নয় আল্লাহ সাল্লাহ মানে নিষেধ করেছেন স্পষ্ট হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তাই এখান থেকে দূরে থাকতে হবে আর দুই নম্বর পয়েন্ট মনে রাখবেন ঘোষণা করা ঘোষণা করা প্রচার করার মধ্যে পার্থক্য আছে মানে একটা খবর দেওয়া আল্লাহ সুল সেই মহিলার মৃত্যুর খবর চেয়েছেন খবরটা দেওয়া দেওয়া হয়নি কেন তো এটা হচ্ছে খবর খবর একজন মানুষ আরেকজনকে দেয় আর ঘোষণা হচ্ছে ওইটাকে বলা হয় যে একজন মানুষ প্রচার করবে এক হাজার মানুষ শুনবে বা পাঁচশো মানুষ শুনবে তো প্রচার করাটা নিষিদ্ধ ঘোষণা করাটা নিষিদ্ধ খবর দেওয়াটা বৈধ তাই মানুষ যদি মৃত্যুবরণ করে খবর দেওয়াটা বৈধ তবে প্রচার করাটা এটা উচিত নয় এটা হাদিস দেওয়া নিষিদ্ধ আছে তাই দূরে থাকতে হবে নামাজে অথবা টয়লেটে যদি হাসছি আসে তাহলে কি আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে যে না নামাজে নামাজে যদি মানে যদি কোনো হাঁচি আসে তা তখন আপনি আলহামদুলিল্লাহ নিচু স্বরে বলতে পারবেন তবে মুসল্লি যারা থাকবে আপনার আওয়াজ যদি শুনতেও পাই তা তাহলে তারা জবাব দিতে পারবে না তবে যদি টয়লেটে টয়লেটে পায়খানা বাথরুমে আপনি ফিরছেন এই মতো অবস্থায় যদি আপনার হাঁচি আসে সেখানে আলহামদুলিল্লাহ বলা যাবে না এই পক্ষে কোনো দলিল নেই তবে নামাজ যত অবস্থায় হাঁচি আসলে আলহামদুলিল্লাহ আপনি বলতে পারবেন আসতে বলতে হবে এটা সশব্দে যেন না হয় জিহা নড়বে শুধুমাত্র জিহা নড়লেই যথেষ্ট হয়ে যাবে পাশের মুছল্লি যেন জবাব না দেয় বাংলাদেশে আরাফার দিন কত তারিখ এবং কি বার বাংলাদেশে আরাফার দিন যেদিন সৌদি আরবে ঈদ হবে যেদিন সৌদি আরবে ধরুন ঈদ হচ্ছে তার আগের দিন মানে সৌদি আরবে ঈদের দিনে বাংলাদেশের দিন আরাফার দিন হবে মানে আমাদের চন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী আমাদের ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের চন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী বিশেষ করে আরাফার দিন আরাফা বলে কোনো দিন হয় না আরাফা একটা স্থানের নাম একটা জায়গার নাম মানে আরাফা একটা জায়গার নাম আরাফা একটা জায়গা একটা ময়দান একটা ফাঁকা ফিল্ডের নাম হচ্ছে আরাফা আর আরাফার দিনে তথা আমরা আরাফার দিন বলি প্রচলিত নয়ে জিলহিজ্জা যে ফজিলত আছে নয়ে জিলহিজ্জা যেদিন আপনাদের বাংলাদেশে নয় জিলহিজ্জা হবে সেই দিন সে আমলগুলো করবেন শিজদার আগে হাত আগে আসবে না হাঁটু শিজদাতে যখন যাবেন সেই সময়তে প্রথমে হাত ফেলবেন সোনার নাসাইতে বারোশো বারো বারোশো আটষট্টি এবং উনসত্তর নম্বর হাদিস আছে জালস মোহাম্মদ সাল্লাম প্রথমে যখন তিনি সিজদা করতেন প্রথমে তিনি হাত রাখতেন তারপরে হাঁটু এটা ওয়াইল বিন হুজুরের সত্য হাদিস বর্ণনা আছে আর আবি হুরায় তর দি আল্লাহ তালা আনুসূত্র যে হাদিসটা আছে সোনার আবু দাউদে হাদিসটা সহি সূত্রে প্রমাণিত নয় এই বিষয়ে আমার একটা বই আছে আহলা হাদিস এবং হানাফি মাঝাব ইকতেলাপ নিরাসন সে বইটা পাঠ করতে পারেন অনেকগুলো দলিল সেখানে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তাদের হাদিসগুলো যে জয়ীব সেটা দেখানো হয়েছে তাই সলদ যখন আদায় করবেন প্রথমে হাত রাখবেন প্রথমে হাত রাখবেন হাঁটু রাখার যে বর্ণনাগুলো আছে এটা সহি নয় প্রথমে হাত রাখবেন তারপরে হাঁটু একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন নহেন নয়ন আহমেদ দেশের জন্য লড়তে গিয়ে মৃত্যুবরণ করলে সে জান্নাতে যেতে পারবে কি পারবে না ভাই দেশ যদি ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী চলে ইসলামী বিধান অনুযায়ী যদি চলে আর ইসলামী শাসক যদি থাকে সেখানে যদি আপনাকে পাহারাদার হিসাবে যদি কোনো জায়গায় পাহারা দিতে দেওয়া হয় আর বহিঃশত্রু যদি আপনাকে আক্রমণ করে যদি হত্যা করে দেয় অবশ্যই ইনশা আল্লাহ আপনি তার বিনিময়ে আপনি জানা যেতে পারবেন কারণ সৈব খারি ছয়শো ছিয়াত্তর নম্বর হাদিস আলসু বলছেন যে কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ সাল্লাহ সাত শ্রেণী মানুষকে আল্লাহর আরশের নিচে আল্লাহর যে আরশ আছে তার নিচে ছায়াতলে স্থান দিবে আল্লাহ ছায়ায় মানে আল্লাহ ছায়াতে ছায়া স্থান দিবে তার মধ্যে একজন 
যে মানে আল্লাহর জন্য আল্লাহ সুবহান তাআলা সন্তুষ্টির জন্য যিনি পাহারা দিতেন এই ব্যক্তির জন্য এই ফজিলত বা মর্যাদা আছে एक भाई प्रश्न करें चाहिए मौजूदे लाश बाहरे के मौजूदे भेतोरे के जाना जैसे सलाता दायक रह जावे जी भाई जावे आयशर और दिल्लो तला आना हाँ जिन्हें अम्मा जन आयशर और दिल्लो तला आना अल्लाह सुल्लेह रिस्तरित ने सात बिन अभी वक़ास्त और दिल्लो तला आनुहूर तीनी जाना जैसे सलाता दायक रह चाहिए আম্মা জেনাই শরদিয়াল্লাহ তাআলা নাহা তিনি সাদ বিন আবি ওয়াকাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নাহা একজন সাহাবী তার সালাত তিনি মসজিদে পড়েছেন ভাই একজন প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ সেলিম ভাই আমি একটা বড় বছরের বড় বছরে মেয়েকে ভালোবাসি এখন ওকে আমি বিয়ে করতে পারবো কি পারবো না ভাই আপনি ভালোবেসেছেন প্রথমত এটা আর হারাম এটা ইসলামের শরীয়ত জায়েজ নয় যে কোনো মেয়েকে বিবাহর আগে কোনো মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা এবং তার সঙ্গে এমন কি ফ্রেন্ডশিপ আপনি রাখতে পারবেন না বিয়ের আগে অন্যত কথাবার্তা বলা এগুলো সম্পূর্ণ শরীয়ত বিহিত কাজ এটা নিষিদ্ধ এটা হারাম পবিত্র কোরআন সূরা বানী সূরা আয়াত নম্বর 32 আল্লাহ বলেছেন লা তাকরাবু জিনা তোমরা জিনা নিকটবর্তী হও না আর বিয়ের আগে যত রকম প্রেম ভালোবাসা এগুলো আছে এগুলো সম্পূর্ণ ভাবে এগুলো শরীয়ত বহির্ভূত কাজ এটা প্রথমে হারাম এখন আপনি হারাম কাজ করেছেন এর জন্য প্রথমে তওবা করতে হবে আপনাকে তওবা করতে হবে তারপর যদি সেই মেয়ে যদি রাজি থাকে এবং মেয়ের পরিবার যদি রাজি থাকে তাহলে আপনি সেখানে বিয়ের পয়গাম দিতে পারেন বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারেন মেয়ের বাবা মা যদি রাজি হয় তাহলে বিয়ে দিতে পারে অথবা মেয়ের বাবা মা যদি রাজি না হয় বিয়ে ক্যান্সেল করে দিতে পারে জোর জবরদস্তি কোনো কিছু হবে না কেননা সুনান তিরমিজি 1029 পর পর হাদিসগুলো বর্ণনা আছে আলসুন বলেছেন যে সেই বিবাহ বৈধ নয় যে ভেতে কোনো ওয়ালি নেই তাই আপনি কোনো মেয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল এই জন্য আপনারা বাইরে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবেন এটা শরীয়ত অনুমোদিত নয় এটা নিষিদ্ধ তাই প্রথমত আপনারা গুনাহ কাবেরা করেছেন তওবা করতে হবে তারপরে মেয়ের পিতামাতার কাছে গিয়ে এই বিয়ের পয়গাম দিতে হবে মানে আপনি তার মেয়েকে বিবাহ করতে চাইছেন আরমান ভাই প্রশ্ন করেছেন নামাজের পরে হাত তুলে মুনাজাত করতে পারবো কখন করব ভাই সালাত যখন ফরজ নামাজ পড়ছেন যখন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ এই যে সালাম ফিরিয়ে দিলেন তারপরে বসে বসে জিকির আছে বসে বসে বেশ কিছু জিকির আছে আপনি প্রথমে বললেন আল্লাহু আকবার বললেন তারপরে আপনি আস্তাগফিরুল্লাহ তিনবির পাঠ করলেন আল্লাহুম্মা আন্তা সালাম মিনকা সালাম এই দোয়া আছে সূরা নাস আছে সূরা ফালাক আছে সূরা ইখলাস আছে আয়াতুল কুরসি আছে এই ভাবে কমপক্ষে 30 এর অধিক সহি হাদিস এগুলো বর্ণনা আছে যখন আপনি সালাত আদায় করা শেষ করবেন তারপরে এই জিকিরগুলো আছে তাই বিশেষ করে ফরজ নামাজের পরে কোন ভাবে প্রমাণিত নয় সম্মিলিত মুনাজাত আর কোন নফল বা সুন্নাত সালাতের পরেও হাত তুলে সম্মিলিত মুনাজাত এটা প্রমাণিত নয় তবে আপনি যদি কিছু खास আল্লাহর কাছে চান সে ক্ষেত্রে আপনি এখন দুই রাকাত সালাত আদায় করে আপনি দুই হাত তুলে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কাছে চাইতে পারেন কোনো আপত্তি নেই তবে ফরজ নামাজের পরে নির্দিষ্টভাবে কোনো দোয়া যে আপনাকে হাত তুলে করতে হবে একাকী হোক অথবা জামাত বদ্ধভাবে হোক এটা সহি সূত্রে এটা প্রমাণিত নয় তাই এখান থেকে অবশ্যই আপনাকে দূরে থাকতে হবে বরং জিকির আজকার করতে হবে আর আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কাছে যদি কোনো জিনিস আপনার চাওয়ার ইচ্ছে হয় বা প্রয়োজন হয় জরুরি হয় সে ক্ষেত্রে যখন তখন আপনি দুই রাকাত সালাত আদায় করে আপনি দুই হাত তুলে দোয়া করতে পারেন অথবা কখনো কখনো মাঝে মধ্যে যখন ধরেন আপনি জোহরের সালাত আদায় করছেন প্রথমে চার রাকাত সুন্নাত আছে এই চার রাকাত সুন্নাত আদায় করার পরে আপনি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কাছে দোয়া করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তবে ফরজ নামাজের পরে কোনো ভাবেই এটা কোরআন সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয় আর এই ব্যাপারে Hanafi দের ফতোয়া বিশেষ করে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি একজন দেবন্দি বিদ্বান তার ফতোয়াটা নকল করেছে আমাদের পশ্চিম বাংলা জন দেবন্দি আলেম নাসিরউদ্দিন চানপুরি হাফেজাহুল্লাহ তার Hanafi কে লা দিতে ফলে 63 পৃষ্ঠাতে তিনও লিখেছেন যে ফরজ নামাজের পরে হাত তুলে সম্মিলিত মুনাজাতের কোনো সহি সূত্রে কোনো হাদিস বর্ণনা নেই তাই এটাকে বিদাত বলে ভুল হবে না তারা স্বীকার করেছে তাই এখান থেকে দূরে থাকবেন শেখ রুয়েল ভাই প্রশ্ন করেছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কেমন আছেন শেখ ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট দয়া করে গ্রহণ করুন ভাই আসলে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আর গ্রহণ করা সম্ভব নয় 
কেন মার্কস জুকার বাগ যেটা নির্ধারণ করে দিয়েছে পাঁচ হাজার তার বেশি আর আপনি এখানে অ্যাড হতে পারবেন না তো ভাই পাঁচ হাজার অনেক দিন আগে সম্পূর্ণ হয়েছে তার জন্য কাউকে নতুনভাবে কারো ফেসবুক থেকে রিকোয়েস্ট আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না তো আপনারা ইনশাল্লাহ ফলোয়ারে মানে ফলো ফলোয়িং হয়ে থাকবেন ফলো করবেন ইনশাল্লাহ আমার প্রত্যেকটা ভিডিও পোস্ট আপনারা পাবেন আর কোনো দিন যদি কোনো ফ্রেন্ড যদি ডিঅ্যাক্টিভ করে চলে যায় যদি ফাঁকা হয় ইনশাল্লাহ আপনারা মেসেজ করবেন সেই সময়তে আবার অ্যাড করার চেষ্টা করব আল্লাহ সর্বত্ব ব্রাজমান এই আকিদার হুজুরে পেছনে সলাত হবে কি ভাই আল্লাহ সুবহান তালা সর্বত্ব ব্রাজমান এই মর্মে আমি একটা তাহাকিকি মাজলিস করেছি ওই তাহাকিকি মাজলিস দেখতে পারেন যে তাহাকিকি মাজলিস মাসালা নাম্বার আট সেখানে আমি দেখেছি যে আল্লাহ সর্বত্ব বিরাজমান এটা মূলত এটা ইসলামী কোনো আকিদা নয় এটা সম্পূর্ণ ইহুদি মানে সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ যারা প্রচলিত এখন খ্রিশ্চান তাদের এটা আকিদা কিন্তু যারা খ্রিশ্চানদের মধ্যে যারা ঈশ্বর ইসলামের এক নিষ্ঠ অনুসারী তারা কিন্তু আল্লাহকে সর্বত্র প্রয়োজন বিশ্বাস করে না বরং তারা মনে করে যে আল্লাহ সুবহান তালা তার আরশের উপর আছে এটা কিন্তু খ্রিশ্চানদের বাইবেল স্পষ্ট লেখা আছে কিন্তু এখন যারা প্যাস্টর ফাদারদের প্রচলিত বিভিন্ন চার্চের থেকে বিভিন্ন বইপত্র বেরিয়েছে তারা বিশ্বাস করে ঈশ্বর সর্বত্র প্রয়োজমান আর হিন্দুরা তো এটা এক নিষ্ঠভাবে তারা বিশ্বাসই করে ঈশ্বর সর্বত্র প্রয়োজমান বাসুদেব সর্বভাবা যে বাসুদেব তথা ঈশ্বর সব জায়গাতে তিনি বিদ্যমান শ্রীমদ ভাগবত গীতার এগারো পনেরো অধ্যায় পনেরো নম্বর অনুচ্ছেদ স্পষ্ট লেখা আছে তো ভাই যেসব ওলেমারা বিশেষ করে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ সুমান তালের সর্বত্র বিরাজমান এই আকিদা একদম গুমরাহি আকিদা তবে এই ব্যক্তি কাফের হয়ে যায় না এই ব্যক্তি কাফের হয়ে যায় না এই জন্য সহি বুখারিতে ছয়শো চুরানব্বই নম্বর হাদিস এবং সোনান আবু দাউদের পাঁচশো চৌন্ন নম্বর হাদিস দেখবেন ইমাম বুখারি এবং আবু দাউদ রেহমাহুল্লাহ দুজন একটা অধ্যায় রচনা করেছেন যে বেদাতির পেছনে সলাত বেদাতি এবং ফিতনাবাজ ইমামের পেছনে সলাত তো এখানে এই জন্য আমরা বলি যে এই আকিদার কারণে সে গোমরা পথভ্রষ্ট হবে না কেন যেসব আমরা দেখেছি ভালোভাবে গবেষণা করে দেখেছি যেসব ওলেমাই দেবন্দের পক্ষ থেকে বলা হয় আল্লাহ সর্বত্ব বিরাজমান তবে তারা কিন্তু এটাকে অস্বীকার করে না তারা তাদের আকিদার দুটো তার বলে আল্লাহ সাহ তালা অবশ্যই আরশে তিনি সমন্বিত আছেন আরশের ওপরে তিনি সমন্বিত আছেন এবং পাশাপাশি এটা বলে যে আল্লাহ শুধু ওখানেই মজুদ নয় বরং সর্বত্ব আল্লাহ সাহ তালা বিরাজমান অতএব তাদের এখানে তাবিল আছে ওরা এখানে তাবিল করে ব্যাখ্যা করে কিন্তু তারা যদি আরশকে অস্বীকার করে দিত যে না আল্লাহ আরশের ওপরে নেই এটা যদি বিশ্বাস না করতো অস্বীকার করে দিত তাহলে কুফরি হতো অবশ্যই তখন তার পেছনে সলাদটা বৈধ হতো না কিন্তু যেহেতু ওলেমাই দেবন্দিরা এবং বেরেলুবিরা যেহেতু ব্যাখ্যা করে তাবিল করে যে আল্লাহ আরশেও আছে এবং তারা সর্বত্র বিরাজমান এবং তারা ব্যাখ্যা করে এখানে আল্লাহর ইল বিরাজমান আল্লাহকে সত্যগত শারীরিকভাবে বিদ্যমান এটা কিন্তু আমভাবে সাধারণ যারা ওলেমা আছে তারা কিন্তু বিশ্বাস করে না তাই এদের পিছনে নাইমা চাইতে কানামা ভালো এটা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সলাত আদায় করা উচিত নয় তবে এদের পিছনে সলাত যে হারাম অবৈধ না যায় এমনটা নয় সলাত আদায় করতে পারেন আর ইমাম বুখারি রাইম আল্লাহ স্পষ্টভাবে লিখেছেন শুধুমাত্র ইমাম বুখারি খালফু আফ আলুল ইবাদে তিনি স্পষ্ট হয়ে জাহামিয়াদের পেছনে সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছে তো জাহামিয়া যারা জাহামি মানে আকিদায় বিশ্বাসী এদের পেছনে সলত আদায় করতে নিষেধ করেছে তো যাই হোক আমাদের প্রচলিত যারা হানফি আছে দেবন্দি বেরলবি এরা যে জাহামিয়াদের সঙ্গে হুবহু মিল আছে এমনটি নয় তাদের মধ্যে অনেকটা কিছুটা পার্থক্য আছে তাই এদের পেছনে সলাত আদায় করতে পারেন তবে নাই মামা চাইতে কানা মামা যখন ভালো তখন স্বাভাবিকভাবে পড়াটা উচিত নয় বরং সহি আলমের পেছনে সলাত আদায় করবেন শেখ রুয়েল প্রশ্ন করেছেন অতিরিক্ত দাড়ি কি সমান করার জন্য ছাটা যাবে অতিরিক্ত দাড়ি কি সমান করা যাবে বা বিশেষ করে দাড়ি রাখা সুন্নাতি তরিকা হচ্ছে বিশ্বনবিপ্ত তরফ থেকে যেটা এসেছে দাড়িটাকে ছেড়ে দিতে হবে সে বুখারি পাঁচ হাজার আটশো বিরানব্বই তিরানব্বই নম্বর হাদিস যে দাড়িটাকে ছেড়ে দিতে হবে এটা আল্লাহ রসুলের মানে সুন্না আর মনে রাখবেন দাড়িকে চেঁচে ফেলা হারাম দাড়ি প্রসঙ্গে পাঁচটা ফাতুয়া প্রথম হচ্ছে এটা যে দাড়িকে চাচা হানাফি সাপে মালিকে হামবেলি সকলে ঐক্যমতে হারাম দুই দাড়িটাকে ছেড়ে দিতে হবে দাড়িটাকে নিজের গতিতে ছেড়ে দিতে হবে এটা হচ্ছে সুন্নাথ আর দাড়িটাকে এক মুষ্টির পরে কাটতে পারবেন কি পারবেন মা দা বা দাড়িকে সুন্দর করে সাইজ করতে পারবেন কি পারবেন না এটা নিয়ে ওলে মাদের মধ্যে ইখতেলাপ আছে তবে আমরা মুসলমান আব্দুর রাজাক সহ বেশ কিছু আমরা বিশেষ করে আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তালা আনহু এবং ইবনু ওমর রদি আল্লাহ তালা আনহুর বেশ কিছু আমল পাওয়া যায় যদিও ইবনু ওমর রদি আল্লাহ তালা আনু তিনি হজের সময়তে তিনি ছোট করতেন এই মর্মে হাদিস পাওয়া যায় আর আবু হুরাইত রদি আল্লাহ তালা আনহু আব্দুল ইবনু আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনু তারা আমভাবে তাদের হাদিস কিছু পাওয়া যায় যে তারা দাড়িকে ছোট করেছেন তার জন্য আমি ব
আমি এটাকে মানে এটার সঙ্গে একমত না হারাম নয় তবে এটা সুন্নাতে বিরুদ্ধ আচরণ করা হবে এটা জায়েজ হতে পারে কেন না সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলার আমলের আমল আছে আর এটাই অধিকাংশ সালাফদের মধ্যে অধিকাংশ এটা মত আছে কেউ যেটা দাড়ি ছেটে ফেলে দাড়িকে মানে সমান করে বা এই আগে আমি কিন্তু সমান করিনি আমার যেরকম আছে সেরকমই আছে তো কেউ যদি তারপরে যদি এখানে যদি ছোট করে এটা হারাম ফতোয়া দেওয়া এটা উচিত নয় বরং এটা সাহাবীদের যেহেতু আমল আছে কেউ যদি ছেটে ফেলে তারপরে কোনো ফতোয়া মানে কোনো ফতোয়া বেদাতি ফতোয়া হোক বা হারাম ফতোয়া হোক এটা বর্তাবে না তবে এটা আল্লাহ রাসূল সুন্নাতে বর খিলাফ তার জন্য এটাকে কোনো ফতোয়া বর্তাবে না কেউ যদি দাড়িকে চেচে মানে দাড়িকে যদি একটু কোনো অংশ কাটে তো আমরা মনে করি সবচেয়ে উত্তম আদর্শ বিশ্ব নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া মা আতাকুম রাসূলু ফাকুজুহু রাসূল তোমাকে যেটা দেয় সেটা গ্রহণ করো সূরা হাশরের 7 নম্বর আয়াত তার জন্য আমরা বিশ্ব নবীর আমলটাকে গ্রহণ করব কেন না দাড়ি রেখেছি বিশ্ব নবীর সুন্নাহ হিসাবে এখন সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনুম তারা কিছুটা অংশ ছোট করেছেন এই জন্য যদি আপনি করতে চান তো এটা পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহর রাসূলের আমল হলো না তারপরে করলে এখানে কোনো ফতোয়া জারি হবে না সেই গুনাহ কাবিরা করে ফেললো এমন ফতোয়া জারি করা উচিত নয় জামাতে সালাতে রুকু থেকে ওঠার সময়তে ইমামের সাথে কে সামি আল্লাহ হুলিমান হামিদা বলবে জুবাইর সাহেব ওখানেতে জাহাজটা বলা আছে যখন ইমাম সাহেব সামি আল্লাহ হুলিমান হামিদা বলে তখন তোমরা রব্বানা লাকা আলহামদ এটা বলো রব্বানা লাকা আলহামদ আর সামি আল্লাহ হুলিমান হামিদা এই ব্যাপারে কয়েকটা আসার পাওয়া যায় সাহাবীদের যে তারা বলতেন তার জন্য এটা বললে কোনো অসুবিধা নেই তবে সামি আল্লাহ হুলিমান হামিদা যখন ইমাম সাহেব বলবে তখন রব্বানা লাকা আলহামদ হামদান কাসরান তাইয়্যিবুন মুরাকান ফি এটা সেই সুনান আবু দাউদ তিরমিজি স্পষ্ট হাদিসে প্রমাণিত আর কোন ব্যক্তি যখন এই দোয়াটা পাঠ করবে আর ফেরেশতাদের সঙ্গে যদি মিলে যায় তাহলে তার পেছনকার সমস্ত গোনাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় এই মর্মে হাদিস আছে সামি আল্লাহ হুলিমান হামিদা কোন ব্যক্তি মানে কোন ইমাম সাহেব বললেন আর মুক্তা যদি রব্বানা লাকা আলহামদ বলা হয় তো ফেরেশতারা তার নেকি লিখতে শুরু করে দেয় এই মর্মে সেই বুখারী মুসলিমের হাদিস বর্ণনা হয়েছে পারভেজ মোশারফ রনি ভাই প্রশ্ন হচ্ছে রাহুল ভাই আপনার প্রশ্নের উত্তরটা দিন দয়া করে আপনার এই ভুল ব্যাখ্যার কারণে মানুষের খুব সমস্যা আছে ভাই কোন প্রশ্ন করেছেন তো বুঝতে পারলাম না পারভেজ মোশারফ রনি ভাই বলেছেন আমি কোন এক প্রশ্ন তিনি প্রশ্ন উত্তর জানতে চাইছেন আপনাদের আপনাদের এই ভুল ব্যাখ্যার কারণে মানুষ আজ খুব সমস্যা আছে কোন ভুল তো বুঝতে পারলাম না ভাই আপনি কোন দিকে নিজবাদ করছেন ক্লিয়ার করবেন ইনশাল্লাহ পরবর্তী সময়ে তারা জানা যাবে ভাই প্রশ্ন করেছেন ভাই কুরবানির চাঁদে কি চুল নখটা কাটা যাবে ভাই কুরবানি যদি চাঁদ উঠে যাই কুরবানির চাঁদ মানে জিলহাজ জাজ আমরা চাঁদ দেখেছি এখন থেকে কোনো নখ চুল এগুলো কাটতে পারবেন না কতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না কুরবানি পশুকে জবাই করছেন এতক্ষণ পর্যন্ত কেউ চুল নখ কাটতে পারবেন না যারা কুরবানি করছেন সুনান আবু দাউদ দু হাজার সাতশো উনানব্বই নম্বর হাদিস বর্ণনা আছে হাসান সূত্রে হাদিসটা বর্ণনা আছে আর আল্লাহ রসুল বলেছেন কোনো মুসলিম ব্যক্তি কেউ যদি কুরবানি দিতে ইচ্ছুক কিন্তু তার কোনো সামর্থ্য নেই কুরবানি দিতে ইচ্ছুক কিন্তু সামর্থ্য নেই অর্থ নেই এই ব্যক্তিও যদি এই জিলহিজ্জার আজকে তারিখ থেকে শুরু করে কোরবানি জবা পর্যন্ত যদি সে চুল নখ এগুলোকে যদি না কাটে না কর্তন করে তো আল্লাহ সুল মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম সেই ব্যক্তির ফজিলত বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে এই ব্যক্তি তাহলে কোরবানির মানে কোরবানি করলে যে নেকি সেই নেকি তাকেও দেওয়া হয় আলহামদুলিল্লাহ এখানে সই সূত্রের হাদিসটা বর্ণনা আছে সোনা আবু দাউদের দু হাজার সাতশো উনানব্বই নম্বর হাদিস যদি আল্লাহ নাসুদ্দিন আলবানি রেহেব আহুল্লাহ হাদিসটা জাইব বলেছেন তবে হাদিসটার মান এটা নিঃসন্দেহ সহি কেননা আল্লাহ নাসুদ্দিন আলবানি রেহমুল্লাহ তিনি যে রাবির উপরে আপত্তি করেছে আপত্তিটা সঠিক না ইসা বিন হেলাল আল সাদেফির উপরে আপত্তি করেছে কিন্তু আল্লামা ইমাম হাজার আসকালানি তার তাকরিবু তাহাজিবে এই রাবিকে সম্পূর্ণ হাসান বলেছেন আর আসলে তিনি হাসান রাবি আল আল্লাহ নাসুদ্দিন আলবানি রেহমুল্লাহর পরেও শেখ শোয়েব আরনত মুসনাদে আহমদের তাহাকে করে তিনি হাদিস শেখ হাসান বলেছেন হাফেজ জুবার আলী জাহির রহমাহুল্লাহ তার সোনার আবু দাউদ তার দু হাজার সাতশো উনানব্বই নম্বর হাদিসে এই হাদিসের সনদকে হাসান বলেছে তাই কোনো ব্যক্তি যদি চুল নখ এগুলো যদি না কাটে তার সামর্থ্য নাই কুরবানি দেওয়ার এর জন্য চুল নখ এগুলো যদি না কাটে কুরবানি দেওয়া পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ সে কুরবানি সব পাবে পাশাপাশি ইমাম জাহাবিও এই হাদিসটাকে হাসান বলেছেন ইমাম হাকিম হাদিসটাকে হাসান বলেছেন আল শেখ জুবার আলী জাহির আহমল্লাহ হাদিসটাকে হাসান বলেছেন এরপর শেখ সোয়াই বর্ণত হাদিসটাকে হাসান বলেছেন যাই হোক ওলেমাদের মধ্যে এই হাদিসটা নিয়ে ইক্তলাফ ছিল সে আল্লাহ নাসুদ্দিন আলবানির যে রাবি প্রসঙ্গ আপত্তি করছে ঈশা বিন হেলাল কিন্তু ঈশা বিল হেলাল একজন সত্যবাদী একজন সদেক রাবি আল্লামা
ভাই নামাজ সম্পর্কে আলোচনা করবেন ভাই নামাজে কি নিয়ে আলোচনা করব নামাজের তরিকা নামাজের পদ্ধতি নামাজ পরিত্যাগকারী বিধান নামাজের ফজিলত কি বিষয় আলোচনা করব বুঝতে পারলাম না তবে নামাজের পরে আমার অনেকটা কয়েকটা বক্তৃতা আছে নামাজের গুরুত্বের উপরে আপনারা ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করে শুনতে পারেন আর নামাজের যদি ইক্তেলাফি মাসালা নিয়ে আলোচনা শুনতে চান তাহলে আমার তাহাকিকি মাজলিস লিখে লিখেন বাংলাতে তাহাকিকি মাজলিস ব্রাদার রাহুল দেবেন আমার নামাজের পরে সরা ফাতেহা প্রসঙ্গে সাত ঘন্টার আলোচনা আছে রাফুল ইয়াদিন প্রসঙ্গে আমার প্রায় ছয় থেকে সাত ঘন্টা আলোচনা আছে আপনার এখান থেকে শুনতে পারেন ভাই সালাতে অজুতে সন্দ হয় সমাধান কি জি সর তিরমিজি যে হাদিসটা বর্ণনা হচ্ছে কিতাবু তাহারা তেলাস বলছে নামাজের মধ্যে যদি আপনার সন্দেহ হয় যে অজু ছুটে গেল যদি আপনি প্রকাশ্য কোনো ঘ্রাণ যদি না পান অজু ভঙ্গের কারণে যে ঘ্রাণটা যদি না পান তাহলে সেই সলটটাকে বৈধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে সোনান তিরমিজির যে হাদিসটা বর্ণনা আছে একবার প্রশ্ন করেছেন কোরবানি মাংসকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় কোরবানি মাংস তিন ভাগে ভাগ করা যায় বলতে বিশেষ করে সুরা হাজ সুরা হাজ খুলবেন সুরা নম্বর বাইশ আয়াত নাম্বার ছাব্বিশ এবং বিশেষ করে আটত্রিশ দুটো আয়াতের আলোকে অধিকাংশ মহাদিসগণ বলছে কোরবানির মাংসকে তিন ভাগে ভাগ করা এটা সম্পূর্ণ বৈধ এটা যারা বেদাত কেউ যদি বলে থাকে এটা সঠিক নয় বরং আব্দুল এবনা আব্বাস রদি আল্লাহ তাল আনহু তিনিও কোরবানির তিনটে ভাগে ভাগ করতেন আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি রহমল্লা ইরুল গালিলের এগারোশো ছয় নম্বর হাদিসে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং অনেকগুলো আসার নিয়ে এসেছেন যেসব সাহাবি থেকে বিশেষ করে কোরবানির মানে মানে কোরবানি যে মাংস সেগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা বিষয়ে দলিল আছে আমি কয়েকটা দলিল এখানে বলি বিশেষ করে সুরা হাস দেখবেন আঠাশ নম্বর আয়াত এবং ছত্রিশ নম্বর আয়াত আছে আর আব্দুল ইবদ মাসুদ আনু তিনি কোরবানি মাংসকে তিন ভাগে ভাগ করতেন এটা ইর অলুল গালিল এগারোশো ষাট নম্বর হাদিসের আলোচনা দ্রষ্টব্যে আলবা নাসুদ আলবান রহমল্লাহ আলোচনা করেছেন আর ওবায়দুল্লাহ মুবারক রহমল্লাহ মিশকাতের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মির আত মিরাতে চোদ্দোশো তিরানব্বই নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যাতে তিনি আব্দুল ইবদুল মাসুদ রদ্দুল্লাহ তাল আনুর কলটা নিয়ে এসেছে তাই এটা অবশ্যই তিন ভাগে ভাগ করাটা বৈধ আর সালাবদের মধ্যে একদম পূর্ববর্তী সালাবদের মধ্যে ইমাম শাহফেই ইমাম আহমেদ ইবনু হামল রাইমাহুল্লাহ তারা দুজনেই কোরবানি মাংসকে তিন ভাগে ভাগ করাকে মুস্তাহাব হিসাবে উল্লেখ করেছেন সুবুল ইসলাম সারে বুলগুল বারাম চতুর্থ খন্ড একশো অষ্টশি বিষ্টা ফতোটাকে নকল করা হয়েছে আর বেশ কিছু সাহাবার দিল তাল আদম থেকে বিষয় আছে ইমাম কুদাইমা তিনিও এই পক্ষে তিনি মত দিয়েছেন মুখ দিতে অনেকজন আছে স্পষ্ট এটাই যে তিন ভাগে ভাগ করা এটা বেদাত নয় তবে দেবন্দীদের ফতো আছে রেলবিদের ফতো আছে তিনটে ভাগ করার পরে তিনটে ভাগ করার পরে কোনো ভাগে যেন উনিশ বিশ না হয় এক ফতোটা সঠিক নয় বরং আপনি নিজে খাবেন আপনি ফকির মিসকিনকে দেবেন আপনার প্রতিবেশীকে দেবেন আপনার বাড়িতে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আপনি মানুষকে খান খাওয়ান যা ইচ্ছা তাই করেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তিনটে ভাগ একদম হুবহু একদম সেম দায়ী পাল্লাতে মেপেই করতে হবে এমনটা শরীর দ্বারা প্রমাণিত নয় তবে এটা হানফি ভাইরা এই ফতোয়াটা তারা দিয়ে রেখেছে ভাগা কুরবানি প্রসঙ্গে অনেকে প্রশ্ন করেছেন ইনশাল্লাহ আমরা তাহাকে কি মাজলিস মাসালা নাম্বার চোদ্দ রবিবার বাংলাদেশ সময় পাঁচটা ইন্ডিয়ান সময় চারটে তিরিশ এই বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব মাসালে কুরবানির উপর আপনার সঙ্গে থাকবেন রবিবার মানে কাল বাদ্যে যে রবিবারটা আসছে আগামী রবিবারে আমরা বাংলাদেশ সময় পাঁচটা ইন্ডিয়ান সময় চারটে তিরিশ এই ভাগা কুরবানি মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানি দেওয়া হবে কি হবে না মুষ মহিষ দিয়ে কুরবানি করা বৈধ কি বৈধ নয় এই যে কুরবানি মাসালাতে যেগুলো ইক্তেলাপ আছে এই ইক্তেলাপগুলো নিয়ে ইনশাল্লাহ আমরা একটা বিস্তারিত তাহাকে কি মাজলিস আসছে কাল বাদ দিয়ে ইনশাল্লাহ আপনারা সঙ্গে থাকবেন ভাই প্রশ্ন করেছেন শিয়াদের মসজিদে নামাজ পড়া যাবে কি যাবে না ভাই শিয়াদের মসজিদ শিয়াদের মধ্যে বিভিন্ন ভাগ আছে আমি যেটা মনে করি যে শিয়াদের মধ্যে যে ফেরকা নুসরিয়াহ যে ফেরকাটা আছে এদের পেছনে এদের পেছনে তো নামাজ হবে না বরং এদের কাছে দূরে থাকতে হবে এরা মুসলিম না এদের আকিদা খুবই খারাপ কাদিয়ানিদের মতো এদেরকে কাফের বলা যায় কোনো সমস্যা নেই ফেরকায় নুসরিয়া যেগুলো আছে আর শিয়াদের মধ্যে অনেকগুলো গোত্র আছে যাদের আকিদা কিন্তু ভালো আকিদা ভালো বলতে গেলে যে ওই ওই শিয়াদের মতো না যারা সাহাবর দেল তালহামকে গালি দেয় না তারা অনেক শিয়া আছে যারা সাহাবর দেল তালহামকে গালি দেয় না বরং তাদের প্রশংসাও করে না গালিও দেয় না তারা সুকুত মানে তারা কোনো প্রশংসা বাক্য বলে না কোনো ইয় বাক্য বলে না তো শিয়াদের মসজিদ যদি আল্লাহ সুবান তালা ঘর হয় সেখানে আপনি সলাত আদায় করতে পারেন আপত্তি নেই তবে তাদের পেছনে সলাত হবে কি হবে না এটা একটা আলাদা প্রশ্ন তবে শিয়া মসজিদ যদি শিয়াদের হয় সেক্ষেত্রে সলাত সে মসজিদে বৈধ তবে তাদের ইমামের ইমামতির পেছনে যেন সলাত না পড়েন আপাতত কেন তাদের অনেকগুলো বিভ্
ভাই প্রশ্ন করেছেন ইমরান মল্লিক কুরবানির দিনে কি আকিকা দেওয়া যাবে সুনান তিনবিজি 1521 আল্লাহ রাসূল বলেন যেই দিন 7 দিন পূর্ণ হবে বাচ্চার সেই দিনে আকিকা দিতে আকিকা দেওয়ার দিন হচ্ছে 7 দিনের দিনে এখন আপনি যদি কুরবানির দিনে যদি 7 দিন যদি নির্দিষ্টভাবে পড়ে যায় 7 দিনের দিনে ঘটে গেছে সেই দিনে আকিকার দিন সেই দিনে কুরবানির দিন তো সেই দিন এই ক্ষেত্রে আপনি দিতে পারেন তবে আপনি দেখাচ্ছে যে না আপনি এমনি ইচ্ছাকৃতভাবে ছেলে বয়স এখন 3 বছর 4 বছর কুরবানির দিনে আকিকা দিতে চাইছেন তো এই ক্ষেত্রে এটা নাজায়েজ হারাম নয় তবে মনে রাখবেন গরু দিয়ে গরুর ভাগ একখানা নিয়ে নিলেন একটা কুরবানি একটা আকিকা এটা কোরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় বরং আকিকা যদি 7 দিনের দিনে কুরবানির দিনে যদি আকিকা দিনটা পড়ে যায় অবশ্যই করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই কুরবানি সাত ভাগে করা যাবে কি যাবে না ভাই এই বিষয় নিয়ে আমরা বললাম তাহকিকি মাজলিসে বিস্তারিত আলোচনা করব তবে হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে সহিহ মুসলিমের একটা আম ভাবে হাদিস বর্ণনা আছে শুধু সফরের সঙ্গে खास নয় তো কুরবানি সাত মানে কুরবানিতে ভাগা নেওয়া বা গরুতে ভাগা নেওয়া এটা বৈধ তবে মানে সার্বিকভাবে এটা বৈধ কোনো সমস্যা নেই আর বিশেষ করে সালাফদের মধ্যে এই মতটা সবচেয়ে অধিকতর তার জন্য আপনারা সাত ভাগে কুরবানি ভাগা নিতে পারেন তবে শর্ত এটাই মনে রাখবেন কুরবানিটা নির্ভর করে সম্পূর্ণ তাকওয়ার উপরে এখন আপনি মাংস খাওয়ার জন্য যদি গরুর মাংস তিনটে ভাগা নিলেন যে মাংস বেশি পাবো একটা খাসি দিলে মাংস থাকবে না খেতে পাবো না এরকম যদি নিয়াত চলে আসে এমনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরবানি কবুল করবেন না মনে রাখবেন হাবিল আর কাবিল দুই ভাই তারা কুরবানি করেছিল সূরা মায়দার 28 নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবহানাহু দুই ভাইয়ের কুরবানি কিন্তু কবুল করেনি একজনে করেছে একজনে করেনি তো কুরবানি তাকওয়ার উপরে নির্ভর করে তো কুরবানি সাত ভাগে দেওয়াটা বৈধ আমি মনে করি ওই তেমন বৈধ যেমন উযু করতে গিয়েছেন পানি নেই এই সময় তায়াম্মুম দিয়ে আপনি উযু করবেন বাধ্য তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কুরবানির সামর্থ্য নেই কোনো সামর্থ্য নেই যে একটা খাসি 10 হাজার টাকা কিনে দেওয়া বা একটা 50 হাজার টাকা একটা গরু কিনে দিয়ে দেওয়া কিন্তু আপনি কুরবানি ইবাদত করতে চাইছেন তার জন্য অবশ্যই আপনার উচিত মানে আপনি পারেন এটা বৈধতা ইসলাম আছে যে আপনি সেই ক্ষেত্রে ভাগা নিতে পারেন তো যে হেক এটা তাহকিকি মাদ্রাসা আরো বিস্তারিত দালিল আলোচনা করব এরশাদ আলম ভাই প্রশ্ন করেছেন চুল কেমন রাখবেন ভাই চুল তিন ধরনের বিষয় নবী থেকে প্রমাণিত আছে একদম খুট চুল বাবরি চুল আর মিডিয়াম চুল চুলের মানে চুল মাথার এই হেয়ার এটা কোনো সুন্নতি আসলে সুন্নতি কোনো ই নেই তাহলে সুমা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানে তিন ধরনের চুল রাখতেন তিন ধরনের চুল রেখেছেন তিন ধরনের প্রমাণিত কিন্তু কোনো না নির্দিষ্ট खास সুন্নত যে এই বাবরি চুল রাখতে হবে বড় করতে হবে এমনটা নয় তিন ধরনের আলসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন চুল রেখেছেন এক ভাই বলছে খুব কষ্টকর অবস্থাতে আছি বিভিন্ন মানুষ টাকা পায় এই ক্ষেত্রে কি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে মানে ঋণ বলতে এখানে ইন্টারেস্ট সহ সুদ নিয়ে দেওয়া যাবে কি যাবে না ভাই সুদ সর্ব অবস্থায় খারাপ সুদের মানে কোনো ভাবে ইজাজত দেওয়াটা সম্ভব নয় সূরা বাকারা 275 থেকে 279 নম্বরে আয়াত যে সুদে থেকে বরং আপনি যদি সুদ নেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আসমান পবিত্র কোন যেটা বলছে যে সুদে কোনো উপকার নেই বরং ক্ষতি আছে যে বড় লোক সে বড় লোক হতে চলবে যে গরিব সে গরিব হতে চলবে তাই সুদ আপনি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় থাকলে সুদ নিয়ে ঋণ শোধ করা পরিশোধ করা এখানে যে যত দেওয়া যাবে না এখান থেকে দূরে থাকতে হবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আপনারা বলেন তাকলিদ করা যাবে না কিন্তু যারা আরবি জানে না তারা তো বুখারী মুসলিম তিরমিজি হাদিস পড়তে গেলে তারা তো বাংলা হাদিস পড়ছে অনুবাদকে তাকলিদ করছে প্রশ্ন করেন শেখ রাজ্জাক ভাই খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন আমরা বলি তাকলিদ করা যাবে না কিন্তু যারা বাংলা বুখারী মুসলিম আবু দাউদ তিরমিজি ইবনে মাজা এই হাদিসগুলো বাংলা অনুবাদ পড়ছে তারা তো তাকলিদ করছে ভাই তাকলিদ হচ্ছে ওই ওই জিনিসটাকে বলা হয় যেটার কোনো দলিল নেই যেটা কোনো দলিল নেই এটাকে বলা হয় তাকলিদ এখন অনুবাদ পড়া কি তাকলিদ দেখেন কোন জিনিসকে যদি হুকুম করতে চান যে অনুবাদ পড়ার তাকলিদ তাহলে সালাফদের মধ্যে থেকে দলিল লাগবে যে অনুবাদ পড়া ডিকশনারি অনুযায়ী মানে ডিকশনারিতে কোন শব্দর সেটা অর্থ জানা থেকে তাকলিদ ইমাম ইবনু হুমাম রাহিমাহুল্লাহ Hanafi একজন বিদ্বান তিনি বলেছেন যে ডিকশনারি কে ফলো করা এটা তাকলিদ নয় বা ডিকশনারি মিনিং দেখা এটা তাকলিদ নয় তাই অনুবাদ পড়া এটা তাকলিদ এটা আপনাকে প্রথম বলতে হবে যে অনুবাদ পড়াটা যে তাকলিদ এই দলিলটা কে বলেছে আপনি যে বলছেন যে বাংলা বুখারী বা যে কোনো অনুবাদ পড়াটা তাকলিদ তো অনুবাদ পড়া তাকলিদ এই 1440 হিজরি চলছে আজকে এই 1400 বছরের মধ্যে কোন আলেম ফতোয়া দিয়েছে যে এই অনুবাদ পড়াটা তাকলিদ আগে এটা প্রমাণ করেন এটা তো আপনি ফতোয়া জারি করছেন যে না অনুবাদ পড়াটা তাকলি
1400 বছরের মধ্যে তারা বলেছে যে অনুবাদ পড়াটা তাকলিদ এটা যদি প্রমাণ করতে পারেন তখন আমরা জবাব দেব দুই নম্বর পয়েন্ট যে তাকলিদ ও টাই যে আমরা ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহকে মানবো বাকি কোন ইমামকে দেখার দরকার নেই কে কি বলে দেখার দরকার নাই এটা হচ্ছে তাকলিদ ঠিক একই ভাবে এখন যদি আমরা বলি যে সহিহ বুখারী যেটা তাওহিদ প্রকাশনীর বুখারী আছে এটাই পড়তে হবে বাকি কোন বুখারী পড়া যাবে না সব ভুল যদি কোন অনুবাদ মানে কোন পাঠক যদি এই দাবি করে যে বুখারীর শুধু তাওহিদ প্রকাশনী এটাই 100% এটাই পড়তে হবে বাকি কোন বুখারীর অনুবাদ Hanafiরা যেটা করেছে বেরলবিরা করেছে দেবন্দিরা করেছে এগুলো পড়া যাবে না শুধু এই বুখারীটাকেই বাংলা তাওহিদ প্রকাশনী বুখারীকে যদি खास করে নাই অবশ্যই তখন আমরা বলবো হ্যাঁ এই যে বুখারীটা করছে এটা অবশ্যই তাহলে এটা তাকলিদ হচ্ছে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ যারা সহিহ যারা বিশেষ করে আম জনতা যারা কোরআন হাদিস আরবি বুঝতে পারে না পড়তে পারে না আরবি ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান নাই তারা কিন্তু নির্দিষ্ট ভাবে একটা প্রকাশনী বা একটা আহলে হাদিস আলেমদের বুখারী পড়তে হবে এরকম কেউ আকীদা পোষণ করে না বরং তারা Hanafiদের অনুবাদী পড়ে আলহামদুলিল্লাহ অধিক অংশ আর বুখারী তিন চারটা এখন অনুবাদ হয়ে গেছে যখন তিন চারটা জায়গাতে থেকে ইলম অর্জন করেছেন সেটা তাকলিদ থাকলো না তাকলিদ কি যে ইমাম আবু হানিফার মাযহাবটাই মানতে হবে এটাই তাকলিদ কিন্তু আমরা যখন দেখছি না আমরা আজিজুল হক কাশেমি দেবন্দের জন্য আলেম তার বুখারীর অনুবাদ পড়া হচ্ছে আল হাদিসের অনুবাদ পড়া হচ্ছে বেরলবিদের অনুবাদ পড়া হচ্ছে এটা কিন্তু তাকলিদ থাকলো না এটা উন্মুক্ত হয়ে গেল এটা উন্মুক্ত হয়ে গেল তো এটা কোনো ভাবে তাকলিদ নয় তাকলিদ ওটাই যে না তাওহিদ প্রকাশনী বুখারী মানতে হবে যেটা অনুবাদ হয়েছে এটাই ঠিক বাকি ভুল ইসলাম ফাউন্ডেশন ভুল আজিজুল হক কাশেমি ভুল এমন যদি কোনো পাঠক যদি বলে অবশ্যই সেটা অবশ্যই সেটা স্পষ্ট ভাবে হবে তাকলিদ কিন্তু আমরা এটা একেদা কেউ গ্রহণ করি না আমরা আহলে হাদিস বলি যে কোনো বুখারী পড়েন Hanafiদের বুখারী পড়েন কোনো সমস্যা নাই তাই তো পড়া হয় ইসলাম ফাউন্ডেশনে পড়া হয় আজিজুল হক কাশেমির পড়ানো হয় মানে পরে পাঠক তাই এটা তাকলিদ নয় বরং আপনাদের ঘরের অনুবাদই পড়া হচ্ছে তিন চারটাকে একসাথে দেখছে কিন্তু আপনি যদি এখন বলেন যে না ইমাম আবু হানিফাকে মানা হবে শাফিকে মানলে না হাম্বলি মালিক চার ইমামকে যখন মানলে আপনারা এটাকে তাকলিদ বলেন না ঠিক একই ভাবে চারটে অনুবাদ যদি একসাথে পড়া হয় এটা তাকলিদ নয় আপনারা দিয়ে আপনাদের দলিল যাই হোক ভাই প্রশ্ন করেন মহিষ দিয়ে কুরবানি দেওয়া যাবে কি যাবে না ভাই মহিষ দিয়ে কুরবানি যাবে কি যাবে না এটা নিয়ে বিশেষ করে Hanafiদের মধ্যে কোনো ইখতিলাফ নেই আলহামদুলিল্লাহ তার উদ্দুল মুখতারে তারা পুরস্কার বলে গিয়েছে যে না মহিষ দিয়ে কুরবানি করা বৈধ আহলে হাদিস উলেমা যারা আছে তারা কিন্তু বলেছে সাফির রহমান মুরাকপুরি উবাইদুল উবাই উবাইদুল্লাহ মুরাকপুরি রাহিমাহুল্লাহ তারা সকলে বলেছে যে মহিষ দিয়ে কুরবানি করা বৈধ এটা জায়েজ আছে বরং হাসান বসরির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একটা কলও আছে যে মহিষ দিয়ে কুরবানি দেওয়া প্রসঙ্গে তাই মহিষ দিয়ে কুরবানি দেওয়াটা বৈধ তবে সর্বপ্রথম আমরা ছাগ ছাগি দেখব তারপরে দুমা দুমি ভের ভের উঠ এগুলো দেখব যদি না পাওয়া যায় যেখানে কোনো পাওয়া যাচ্ছে না গরু পাওয়া যাচ্ছে না ছাগল পাওয়া যাচ্ছে না দুম্বা পাওয়া যাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আপনি মহিষ পাচ্ছেন আপনি শেষ হাতের পাঁচ শেষ অস্ত্র হিসেবে মহিষ দিয়ে কুরবানি দিলে এটা করা যাবে এখানে বিশেষ করে Hanafi দের মধ্যে কোনো ইখতিলাফ নেই এবং আহলে হাদিস যারা আছে তাদের মধ্যে কোনো ইখতিলাফ নেই তাই জি দিতে পারবেন কারণ মহিষটা একটা গরুরই একটা প্রজাতির মধ্যে আর গরুর মধ্যে দেখবেন অনেক ভাগ আছে অস্ট্রেলিয়ান গরু আর আমাদের বেঙ্গলের গরু বাংলাদেশের গরু কিন্তু এক নয় আলাদা আলাদা কোয়ালিটি তো অবশ্যই এটা তো বৈধতা আছে আল আমিন ইবনে হাসান ভাই প্রশ্ন করেছে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ কি মুহাদ্দিস এবং তাবেই ছিলেন ভাই ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ মুহাদ্দিস ছিলেন কি ছিলেন না এই বিষয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ 80 হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন 150 এ মৃত্যুবরণ করেন আর ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে যদি বলতে যে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ প্রসঙ্গে যারা আসমা রিজাল বিদ রিজাত বেত্তা আছে তারা দুটো ধরনের মত পোষণ করেছে এক একটা হাদিসের ব্যাপারে আর কি ইমাম আবু হানিফার মুজদাহিদের ব্যাপারে তো ইমাম আবু হানিফা রাহিমাল্লাহ প্রসঙ্গে বিশেষ করে ইমাম সুবা সুফিয়ান সাউরি ইমাম শাফি রাহমাহুল্লাহ ইমাম আহমদ অনেকেই যে তিনি মুজদাহিদ তিনি ইজতিহাদ করতে পারতেন এই দিক থেকে সকলে প্রশংসা করেছে ইমাম আবু হানিফা রাহমাল্লাহ যেজন মুজদাহিদ ছিলেন তার ইলমের পণ্ডিত্ব যে অনেক উঁচু মাকামের এটা তার মানে সকলে ঘোষণা দিয়েছে তিনি ইমাম হিসাবে সকলে ঘোষণা দিয়েছে তবে হাদিসের ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহর প্রতি আপত্তি আছে বিশেষ করে ইমাম জাহাবি রাহমাহুল্লাহ ইয়াহিমনু মাইন রাহমাহুল্লাহ সালাবদের মধ্যে অধিকাংশই অনেকেই বলেছে যে ইমাম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহ ইমাম নাসাই ইমাম বুখারি সকলে বলেছেন যে না ইমাম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহ তিনি হাদিসের দিক
মানে একজন হাদিস বর্ণনাকারী তো আমাস প্রসঙ্গে তার উপরে তাদলিসের অভিযোগ আছে আর তাদলিসের অভিযোগ সবচেয়ে নিকৃষ্ট অভিযোগ কিন্তু তার মানে কি এই সুফিয়ান সাউরি আমাস আমাসের রেহমাহুল্লাহ কাতারা রেহমাহুল্লাহ এদের প্রতি এই সব অভিযোগগুলো আছে তার মানে কি এদের মর্যাদা কমে গেল ইব্রাহিম নাখাই রেহমাহুল্লাহ মর্যাদা কমে গেল জিনা তো ইমাম আবু হানিফা রেহমাহুল্লাহ তিনি একজন মুজদাহিদ এটা কোনো সন্দেহ নেই মুজদাহিদ হিসাবে চোদ্দোশো বছরের মধ্যে সমস্ত যুগে সব যুগেই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখী আছে আলহামদুলিল্লাহ তবে হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বলতা অনেকে ঘোষণা করেছেন এবং তিনি জাইফ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তাই এবং আবনি পেরে মহল্লার দুটো মর্যাদা মানে দুটো দিক একটা মুজতাইদ হিসাবে আলহামদুলিল্লাহ সকলে প্রশংসা করেছে কিন্তু হাদিস বর্ণনার দিকে তিনি দুর্বল আর হাদিসে দুর্বল হয়ে গেল মানে তার মর্যাদা কমে গেল এমনটি নয় অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত তা আবে এই প্রসঙ্গে আপত্তি আছে যে তাদা মানে হাদিসে দুর্বল ভাই দুই নম্বর প্রশ্ন করেছেন জিমাম আবহনি ফের এমহল্লা তা আবে ই ছিল কি ছিল না দেখেন এ বিষয়ে পরে আমার একটা আলোচনা স্বতন্ত্র আছে যে ইমাম আবহনি ফের এমহল্লা তিনি তা আবে ই কি তা আবে নন তো এ বিষয়ে আমি ইমাম আবহনি ফের এমহল্লার পক্ষ থেকে একটা দলিল পেশ করেছিলাম যে তিনি বলেছেন আমি আতা বিন আবির আবাদ চাইতে উত্তম কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি আর জাবের আল জুফির মতো নিকৃষ্ট কাজদাব কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি তো ইমাম আবহনি ফের উস্তার নাম হচ্ছে আতা বিন আবির অবা একশো দশ হিজরি মতন্তর একশো চোদ্দ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন কে ইমাম আবনি ফের এমহল্লার উস্তাদ আতা বিন আবির আবা ইমাম আবনি ফের এমা বলছেন যে আমি আতা চাইতে উত্তম কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি এখন দেখেন ইমাম আবনি ফের এমহল্লা যদি কোনো সাহাবিকে দেখতেন তিনি কি কোনো তাবির নাম বলতেন যে আমি এর চাইতে কোনো ব্যক্তিকে ভালো দেখিনি আনাফি ভাইরা বলছে যে আনাস রদিয়াল্লাহ তালা আনহুকে ইমাম আবনি পার এমহল্লা দেখেছে তো তাই যদি হবে তাহলে ইমাম আবনি পার এমহল্লা কখনোই বলতেন না যে আমি আতা আতা তো তাবেই আর আনাস তো সাহাবি তো তিনি বলতেন যে আমি আনাস রদিয়াল্লা তালা আনহুর মতো কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি এবং তিনি আতার কথাটা বলেছেন এ থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনি তাবেই ছিলেন না আর এই ঘটনাটা বিভিন্ন কিতাবে বর্ণনা আছে বিশেষ করে মুসনাদ আলিবন জাত দু হাজার ষাট নম্বর হাদিস হাদিসের আলোচনা দুষ্টব্যে এই ইমাম আবনি পেরে মালা কলটাকে নকল করেছে ইমাম তিরমিজি তার এলালে এ কথাকে নকল করেছেন তারপরে নাজবুর এয়াতে হাফেজ জাইলে রেহমাহল্লা নকল করেছেন উমদাতুল কারিতে বদর দিন আইনে রেহমাহল্লা তিনে নকল করেছেন ইমাম আবনি পেরে মালায় কলটি যেমন আতা বিন আবিরে বাচ্চাতে উত্তম কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি আর জাবের আল জুফির চাইতে নিকৃষ্ট কাজাব কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি এ বিষয়ে পরে আমার একটা স্বতন্ত্র আলোচনা আছে আপনারটা শুনতে পারেন আর একটা তথ্য দেব আলী হোসেন হাজবেরি সুফিদের মধ্যে বিখ্যাত হানাফি দেবমন্দিরা তাকে বিশ্বাস করে মানে আল্লাহ মনে করে বেরুলবিরা কিন্তু মান মান্য করে আলী হোসেন হাজবেরি রেহমাহুল্লাহ তিনি সম্ভবত চারশো একষট্টি হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন আর তিনি পাকিস্তান লাহোরের দেবন্দি বেরুলবিরা সুফি তত্ত্বের প্রথম যিনি বই লেখেন এবং সুফি তত্ত্বের নিজামুদ্দিন আমলা লিখেছেন মানে এই আলী হোসেন হাজবেরি প্রসঙ্গে যে সুফি তত্ত্ব যদি জানতে হয় তো এই হাজবেরি রেহমাহুল্লার বই না পড়লে কে সুফি তরিকা বুঝতে পারবে না তার বিখ্যাত বই আছে দেখবেন কাশফুল মাহজুব কাশফুল মাহজুবে স্পষ্টভাবে এই আলী হোসেন হাজবেরি রেহমাহুল্লাহ তিনি একটা অধ্যায় নকল করেছেন তাবে তাবেই তারপর ইমাম আবহনি ফের রেহমাল্লাহকে নিয়ে এসেছেন তো আলী হোসেন হাজবারি রেহমাহুল্লাহ তিনিও মনে করতেন ইমাম আবহনি পা তাবে তাবাইন মানে তাবের পরবর্তী প্রজন্ম তিনি একে তাবের অন্তর্ভুক্ত করেনি স্বয়ং একজন সুফিবিদ আর হানাফিরা দেবন্দি হোক আর বেরলবি হোক তারা কিন্তু দুজনেই আলী হোসেন হাজবারি রেহমাল্লাহকে খুব উঁচু মাকাম এবং সুফি পীর তরিকা যদি জানতে হয় তার বই কাশফুল মাহাজুব পড়তে হবে নচেত কে এটা বুঝতে পারবে না তো যাই হোক তিনিও মনে করতেন জি আবনি ফার এমহল্লা তিনি তা আবে তা আবেইনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তিনি তা আবেই নন হাসান আল মেহেদি জিন্নাভাই প্রশ্ন করেছেন ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রেহমাহুল্লাহ কি সালাফি মান হাজের ছিলেন ভাই প্রশ্ন করেছেন আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রেহমাহুল্লাহ তিনি কি সালাফি মান হাজের ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ সুম আলহামদুল্লাহ অবশ্যই তিনি সালাফি মান হাজ তার আকিদা একদম বিশুদ্ধ এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই তার আকিদা মান হাজ তার বিশেষ করে ইসলামী আকিদা বইটা পড়ে দেখেন তার আল ফেখুল আকবার দেখে দেখেন যদিও তার সঙ্গে আমি মাসালাগত বিষয়ে অনেক বেশি ইক্তলাফ করি মাসালাগত বিষয়ে অনেক কটাতে আমি ইক্তলাফ করি তবে অবশ্যই তার আকিদার গত বিষয়ে হানড্রেড পার্সেন্ট ধরে নিতে পারে সালাফদের মানা হাজ এবং বর্তমান আহালে হাদিস যে মানা হাজ এবং যে আকিদা পোষণ করে খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রেহমাহুল্লাহর আকিদা একদম বিশুদ্ধ এবং সালাফদের সঙ্গে মিল আছে হানড্রেড পার্সেন্ট তবে তার সঙ্গে ফুরিয়ে অনেক মাসালাতে ইক্তলাফ আছে এটা থাকবে কেননা তিনিও অনেক ক্ষেত্রে নিজেই স্বীকার করেছেন যে মাসালাগত বিষয় এটাও দলিল আছে ওটাও দলিল আছে তিনি মাসালাগত বিষয় একটু মোতাসাহিল মানে শৈথ
প্রদর্শন করেছেন এই দিক থেকে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তাকে জায়গা কালা খায়দ দান করুক যে তার আকীদা বিশুদ্ধ আর আমরা মনে করি যে আল হাদিসের বা সালাফিদের মূল দাওয়াত হচ্ছে তাওহিদের তাওহিদ যদি ঠিক থাকে সে যে নবীর নিচে হাত বেঁধে সালাত আদায় করে ইনশাআল্লাহ কিয়ামতের মাঠে কিয়ামতের মাঠে তাকে আটকানো হবে না আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার বিশেষ রহমত এবং বিশ্ব নবীর সুপারিশের মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ সে থেকে সে জান্নাতে যাবে আমাদের দাওয়াত এটাই তার জন্য দেখবেন যে খন্দকার আব্দুল জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহ তিনি যে মাসালাগত বিষয় তিনি দুর্বল ছিলেন এটা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই কিন্তু তারপরেও আব্দুল জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহকে সবচেয়ে বেশি সম্মান করে ভালোবাসে তারা কারা পরিষ্কারভাবে আহলে হাদিসরা চিন্তা করে দেখেন যে তিনি অনেক মাসালাগত বিষয়ে কিন্তু আহলে হাদিসের সঙ্গে একমত নয় তারপরে আহলে হাদিসরাই খন্দকার আব্দুল জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে বরং বাংলাদেশের আল কাউসার পত্রিকা দেখবেন আজ থেকে এক বছর আগে সমুদ্র ডিসেম্বর মাসে গত বছরে দু হাজার আঠেরোতে একটা প্রবন্ধ এসেছিল আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহমুল্লাহ প্রসঙ্গে যে তার বই পড়া যাবে কি যাবে না স্পষ্ট হয়ে বলেছে খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের বই পড়া যাবে না ওরা দে মন্দি যে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহমুল্লাহর বই পড়া যাবে না আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহমুল্লাহর বই আমরা বেশি প্রচার করি আমরা কোনো মানুষ যদি আকিদা জানতে চাই তাকে আল ফিকুল আকবর ধরে দিই ইসলামী আকিদা ধরে দিই তো আমি যতটা তার বই প্রসঙ্গে পড়াশোনা করেছি তার বক্তৃতা দেখেছি যে তার আকিদা একদম বিশুদ্ধ আমার মতে আমি কোনো ত্রুটি এখন পর্যন্ত পাইনি বিশেষ করে আমি অনেকবারই তার বিশেষ করে জঙ্গিবাদের পরে যে বইটা লেখা আছে ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের পরে আমি কমপক্ষে বিশ খানার উপরে বই পড়েছি আমাদের পশ্চিমবাংলা অনেক বই পড়েছি তবে আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহমহল্লার জঙ্গিবাদ মানে ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ তিনি যেইভাবে উপস্থাপন করেছেন আলহামদুলিল্লাহ অদ্বিতীয় আর এর এমন বই আমি কিন্তু পাইনি তিনি যেভাবে লিখেছেন আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে প্রথমে তিনি শুরু করেছেন এবং শুরুটা এবং শেষটা আলহামদুলিল্লাহ অনেক স্পষ্ট তার ইসলামী আকিদা বইটা পড়েন তার আল ফিখুল আকবরটা পড়েন হাদিসের নামে জালিয়াতিটা পড়েন আল মৌজুয়াত যেটা জাফর আহমেদ সিদ্দিকির তিনি অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা করেছেন সেটা পড়েন তার অনেকগুলো বই আছে আলহামদুল্লাহ পড়েন তবে আমার মতে এটাই যে তার আকিদা একদম বিশুদ্ধ এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই তবে তার সঙ্গে মাসালগত অনেক ইক্তলাফ আছে এটা তিনিও স্বীকার করতেন আমরাও বলি যে না মাসালগত ইক্তলাফ আছে তবে আমাদের মূল দাওয়াত সালাফি আল হাদিসদের দাওয়াত যে আকিদা বিশুদ্ধ হয়ে যাক আকিদা বিশুদ্ধ হয়ে গেলেই তার ফুরুই ইক্তলাফের কারণে সে জাহান নাম যাবে এ কথা আমরা কোনোদিনই বলি না ইলেকট্রিক সিগার রোশন আনজম ভাই প্রশ্ন করেছেন ইলেকট্রিক সিগারেট যদি ক্ষতি না করে তাহলে কি সেটা জায়েজ হবে ভাই আমি ইলেকট্রিক সিগারেট সম্পর্কে সিগারেট সম্পর্কে জানি না আর যদি না জানি এ বিষয়ে আমার বলা ঠিক হবে না তাহলে আমাকে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করতে হবে ইলেকট্রিক সিগারেটে আসলে কোনো ক্ষতি আছে না নেই এটা আপনি বলছেন কোনো মানে ক্ষতি নেই তবে আসলে এটা ম্যানুফ্যাকচার দেখতে হবে কী দিয়ে তৈরি করেছে হারাম কোনো দ্রব্য দিয়ে তৈরি করেছে কি করেনি আসলেই এটা কি মানে কোনো ক্ষতি হয় না এটা স্লো পয়জিং মানে ধীরে ধীরে ক্ষতি করে এগুলো দেখতে হবে ইলেকট্রিক সিগারেট সম্পর্কে আমার জানা নেই কিন্তু যে সিগারেটগুলো যে বিড়িগুলো যে ধূমপানগুলো যে গুটকাগুলো সমাজে আছে এগুলো নিঃসন্দেহে এটা অনুমোদিত নিষিদ্ধ এটা কোনো মানে নিষিদ্ধের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই তবে ইলেকট্রিক সিগারেট সম্পর্কে জানা নেই তবে এটা দেখা জানার পরে দেখতে হবে জি বেরলবিদের ক্ষেত্রে হুকুম কি কি হুকুম ভাই বুঝতে পারলাম না ভাই সালাতে আঙ্গুল নড়ানো বুখারি বা মুসলিমের দলিল দিন ভাই মুসলিমের এগারোশো সাতাশি নম্বর যে হাদিসগুলো বর্ণনা আছে আঙ্গুল নড়া এগারোশো সাতাশি এখানে স্পষ্ট আঙ্গুল নড়াতে এটা আছে আর স্পষ্ট যে দলিল যেটা সোনা না সাই বারোশো সাতষট্টি এবং বারোশো একাত্তর নম্বর হাদিস যে আল্লাহ স্পষ্ট হতে নড়াতেন এটা সুস্পষ্ট হাদিস ফরিদ ভাই প্রশ্ন করেছেন ভাই আমার বেবি কার্টুন দেখে এটা কতটা সঠিক ভাই কার্টুন দেখাটা ইসলামে না যে ধারাম নয় তবে সার্বিকভাবে কার্টুন টার্টুন থেকে মানুষকে মানে ছোট ছেলেদেরকে দূরে রাখতে হবে কেননা ছোটো কাল থেকে তাকে আপনার ছেলে কাঁদছে আপনি কার্টুন ধরিয়ে দিলেন এটা কিন্তু তাকে খুব একটা খারাপ মানে ভালো প্রভাব ফেলবে এমনটা নয় খুবই খারাপ প্রভাব ফেলবে তাই বাচ্চা যদি কাঁদে সেক্ষেত্রে আপনি কার্টুন ধরে দেবেন এমনটি নয় এখান থেকে দূরে থাকে সর্ব মানে চেষ্টা করেন দূরে থাকা আর তারপর যদি কার্টুন মানে দিতে হয় বা দেখে তো ওই সমস্ত কার্টুনগুলো দেখান যেগুলোতে বিভিন্ন কার্টুন এখন আছে যে বাথরুমে ঢুকার জন্য দোয়া পড়ছে বাথরুম থেকে বেরোনোর দোয়া পড়ছে এই ধরুন ইসলামিক অনেকগুলো কার্টুন আছে এগুলো আপনি দেখতে মানে দেখাতে পারেন যেন আপনার সন্তান ছেলে ওটা দেখে দেখে শিখতে পারে
মাহবুব রহমান ভাই প্রশ্ন করেছেন জাইফ হাদিস কাকে বলে ভাই জাইফ হাদিস কাকে বলে যদি সংজ্ঞা নেই তাহলে মানে হাদিস যে সহি হওয়ার জন্য যে কটা শর্ত আছে সেই শর্ত ব্যতীত সেই শর্তের মধ্যে একটা যদি শর্ত পড়ে তো মানে কম পড়ে তাহলে সেই হাদিসগুলোকে জৈব বলা হবে তার মানে যেমন মানে এটার পরে সমস্ত হানাফি দেবন্দি বেরলবি সমস্ত সকলেই একমত যে সহি হাদিসের মানে বিশেষ করে কোনো হাদিস যদি সাজ হয় তাহলে সমস্ত হানাফি দেবন্দি বেরলবিদের ঐক্যমতে এই হাদিসটা জৈব তো সহি হাদিস এবং জৈব হাদিস কাকে বলে এক কথা তো বলা সম্ভব নয় তবে সংজ্ঞাটা বলা সম্ভব যে সহি হজ্জনের হাদিসের সহি হজ্জনের শর্ত কি আর জৈব হজ্জনের শর্ত কি এ বিষয়টা বলা সম্ভব কিন্তু স্পষ্টভাবে এটার বিস্তারিত আলোচনা করার দরকার আছে তবে আপনাকে শুধুমাত্র সংজ্ঞাটা বলে দিতে পারি যাহাতে সহি অর্জনের শর্ত কি কি প্রথম শর্ত হচ্ছে এটা যে হাদিসের সনদটা মুত্তাসিল হতে হবে স্পষ্ট মুত্তাসিল হতে হবে মানে একদম যে মানে একদম কিতাব লেখক থেকে শুরু করে একদম আল্লাহ রসুল পর্যন্ত প্রত্যেকটা সনদ এটা মুত্তাসিল হতে হবে একদম লেখক থেকে শুরু করে আল্লাহ রসুল পর্যন্ত এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে আদালত সাব্যস্ত হওয়া মানে সে ব্যক্তিকে স্পষ্ট মুসলিম হতে হবে সে যেন ফাঁস এক না হয় চরম বেদাতি না হয় এই দুই নম্বর তিন নম্বর তার যাবৎ মানে তার স্মৃতিশক্তি এটাকে মজবুত হতে হবে তার মুখস্থ শক্তি মজবুত হতে হবে চার নম্বর হচ্ছে সাজ সেই রাবি যার কাছ থেকে হালিস বানানো গেছে সেটা সাজ মানে অন্য কোনো শিক্ষা গ্রহণযোগ্য রাবির রাবির যে হাদিস বর্ণনা করেছে আর এর মধ্যে টক্কর যেন না হয় একজন দুজনের শিক্ষা কিন্তু একজন শিক্ষা চাইতে অধিকতর যে বেশি শিক্ষা রাবি গ্রহণযোগ্য রাবি তার সঙ্গে যেন টক্কর না হয় মানে সাজ না হয় আর পাঁচ নম্বর হচ্ছে মোয়াল্লাল মানে গোপন টুটি যেটাকে বলা হয় ইল্লাত এটা যেন না থাকে এটা এটার বহির্ভূত এটা হচ্ছে সই হাদিসের মানে সংজ্ঞা আর এটার অপোজিট যেটা হবে সেটাই জৈফ হাদিস হবে আর তা জৈফ হাদিস হবে সেগুলো তার মানে এই নাই অনেক ক্ষেত্রে হাসানো হতে পারে ভাই প্রশ্ন করেছেন ভাই প্রশ্ন করেছেন আব্দুল মামুন বিন মতলব ভাই যে আরাফা কি সারা পৃথিবীতে একদিনে নাকি আলাদা দিনে বাংলাদেশে আরাফা সিয়াম আমরা কখন বা কোন দিনে পালন করব ভাই দেখেন এটা সম্পূর্ণ চাঁদে পুরে নির্ভর করে প্রথম কথা মনে রাখবেন আরাফার দিন আরাফার দিন বলে কোনো কিছু নেই আরাফা একটা স্থানের নাম একটা জায়গার নাম আরাফা মানে একটা সুঘ্রান আরাফা একটা জায়গার নাম তো আরাফাতে হাজিরা যদি উপস্থিত হয় আরাফা যদি হাজিরা উপস্থিত হয় আরাফার ময়দানে তবে একটা সোয়াব বা যে হাদিসের নিয়ে কি কথা ফুজিল বর্ণনা করা হয়েছে এখন দেখেন সৌদি আরবের আগে যারা চাঁদ দেখে সৌদি আরবের আগে অনেকে আছে আমেরিকার চাঁদ দেখে এবারও দেখেছে বিভিন্ন জায়গাতে যে সৌদির আগে একদিন আগে তারা চাঁদ দেখছে এখন বলেন যে যেই দিন সৌদির আগে যদি আমেরিকা বা অন্য কোনো দেশে চাঁদ দেখে তাহলে সেই দেশের আরাফা কখন হবে সেই দেশের আরাফাটা কখন হবে কেননা সৌদি আরবে যেই দিন দেখাচ্ছে আরাফা মানে নয় জিলহিজ্জা সেই দিন দেখাচ্ছে আমেরিকা তারা যেহেতু একদিন আগে চাঁদ দেখে যাদের দশে জিলহিজ্জা তারা তাহলে আরাফা কোন দিনে পালন করবে তাই আরাফা এটা স্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা এটা উচিত নয় আরাফা একটা জায়গা এখন যদি কোনো মুসলিম দেখা যায় সাত তারিখে আরাফার ময়দানে চলে গেল সে কি ওই ফজিলত পাবে পাবে না তো আরাফা হচ্ছে দিন তারিখের সঙ্গে সম্পৃক্ত তাই আমাদের নয় তারিখ যে দিন হবে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান পৃথিবীর অন্যান্য জায়গাতে নয় তারিখ যেখানে হবে সেই দিনই আরাফা সেম পালন করতে হবে কেননা আরাফা এটা দিনের সঙ্গে তারিখের সঙ্গে সম্পৃক্ত স্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় স্থানের সঙ্গে যদি সম্পৃক্ত হতো তাহলে আমরা সাত তারিখে আরাফার ময়দানে চলে যেতাম তাহলে তো আমরা ফজিলত পাব না তার জন্য বিশেষ করে শেখ সলে আল সাইমিন রাহিম আহল্লাহ তিনি এটাই তিনি এই মত পোষণ করেছেন যে পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশে যেখানে তারিখ নয় তারিখ হবে নয় তারিখ এই তারিখটা নয় তারিখের ফজিলত ওই ময়দানের ফজিলত খাস না যে ময়দানে এখন চলে গেলেই বা দশে জিলহিজ্জা যদি আমরা আরাফার ময়দানে যাই তাহলে সেই দিন কি পাবো পাবো না কেউ যদি আটে জিলহিজ্জা যদি আরাফার ময়দানে চলে যাই সেই দিন কি পাবে কেউ পাবে না তো এটা মূলত ইকতালাফ থাকলেও এটাই বেশি গ্রহণযোগ্য যে না তারিখটা মূল মূল বিষয় তাই আপনারা অবশ্যই সেটাই পালন করুন আর এটা নিয়ে যদি সন্ধ্যার মধ্যে থাকেন আল্লাহ সাল্লাম মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি জিলহিজ্জা মাসে তিনি অতিরিক্ত সিলে সেম পালন করতেন তাই আমরা বিশেষ করে আট তারিখ নয় তারিখ আমাদের এখানকার যে আট তারিখ নয় তারিখ আমরা পালন করব তাহলে সৌদি আরবেরও নয় জিলহিজ্জা আমরা পেয়ে যাচ্ছি আমাদের নয় জিলহিজ্জা পেয়ে যাচ্ছি সন্ধ্যমুক্ত হচ্ছি ফরজ নামাজের পরে সম্মিলিত মোনাজাতের ওপরে আপনার একটা বিস্তৃত পর্ব চাই ভাই ফরজ নামাজের পরে মোনাজাত প্রসঙ্গে আমার একটা বক্তৃতা আছে বিশ মিনিটের ওটা শুনতে পারেন আর তাহাকে কি মাজলিসের জন্য ইনশাল্লাহ এগুলো সবগুলো আসবে সময় লাগবে এগুলো ইনশাল্লাহ তাহাকে কি মাজলিস আমরা এসে বিষয়গুলো আলোচনা করব 
भाई प्रश्न कर वजू छाड़ा मोबाइल कुरान पढ़ा जाए कि जाए ना भाई वजू छाड़ा मोबाइल जो अपनी दूर थे पढ़च पढ़ते को समस्या नहीं देवाले कुरान को आयत लेखा होते क्षेत्र में पढ़ते वजू बद रेखे चोख दिए पढ़ते पर समस्या नहीं भाई एक ही प्रश्न बार बार अने कर उत्तर दिए अच्छा अपन जरा प्रश्न एक ही प्रश्न अनेक जन बार बार क्योंकि कर एक ही प्रश्न उत्तर बार बार देव ना शेख राज्य प्रश्न कर भाई अपनी कतगुल बी लिखे हैं और कि की बो भाई हमारे बांगलेश समुद्र तीन टे बी हो एक तकलिद विभ्रांति निशान एक आहले हादी सानाफी मजहब इक्तलाफ निशान और एक निक अमल और फजिलत और हमारे इंडिया के बेर हो बस किस बी तर मध्य अमीन प्रसंगे मिथ्याचार एक जवाब और एक बी बेर जो हिंदू धर्म और इसलाम सदृश्य और एक बी हो नबीजी नुरुत्तना मटर तैरी बिलकिदार पोस्टमर्टेम यह बस किस बी जैक हक टोटाले दस बारोखाना बी आ जगह भारत और बांगलेश मिले बेर अपनारा से मृत व्यक्त नामे कि कुरबानी देवा जाए भाई मृत व्यक्त नामे कुरबानी प्रसंगे सुनान सुनान तीन मिजी चौदहश पचानब्बे नम्बर हादिस जेटे एस जल्लास महम्मद सल्लम पक्षे थे आली रदीलतला आनहु आल्ला सल्लम मृत्युर पर कुरबानी कर एक आली रदीलतला निजे जो और एक विश्वनबीर जो तो ये बर्णना इसे हादिसा सही नय यह हादिसा इमाम तिरमिजी चौदहश पचानब्बे नम्बर हादिस नियासा पर हादिसा गारिब बने उल्लेख कर शारिक अल कजिया नाखई रहमहल्ला एक मैं रबी ए शारिक कजी मैं दुरबल हादी से तरह मध्य इक्तलाफ छो जेब रबी एट शारिक कजी तदिस मोदाल सबी इमाम हजार अस्कान रहमहल्ला देखें आल्लामा नासुद्दीन आलवानी तर सुनान आबूद चौदहश पचानबे नम्बर सुनान तीन मिजिट चौदहश पचानबे नम्बर हादिसर ताहकिक हादिसा के जेब बोले हाफे जुबार अली जाय तीनों हादिसा के तरह तहकिक सुन आबिदा उदे जेब बोले शेख शोएब आरनाउत रहमहल्ला हादिसा के जेब बोले होसन यसिर रेहम हाफिजदाउल्ला तीनों हादिसा के जेब बोले तो पूरा जमाते हादिसा के जेब बोले तई मृत व्यक्त नामे कुरबानी का बैध नय और यही अनेक हानाफी दे बंदी बेरुलबी आज ता विश्वनबीन नामे जेहतु आलि रदीआल आनहूँ आकिका दिए सरि कुरबानी कर कुरबानी करते भाई हादिस जेहतु जयीब तो दुटो आम ही बिल एमलता ग्रहणजोग्य नय मृत व्यक्त नामे जमन कुरबानी का बैध हाँ ठीक एक विश्वनबी मुहम्मद सल्लम नामे जो अपनी आकिका मैं सरि कुरबानी एक भाई प्रश्न कर मामुन बीन मतलब भाई प्रश्न कर आनहू जकत दीते अस्वीकार करी आवक्कर जिहदे घोषणा कर लें तर के हत्या कर घोषणा दें एखे एखे आवक्कर तलानु सरियार को आईन व दलिल भित तर हत्या करपराधे तर अपराधी भाई जेहेतु शरियतर मध्य जकत एक विधान और जकतर विधान जेहेतु क्यों जी अस्वीकार कर देवना अस्वीकार मैं जकत के जी अस्वीकार कर अवश्य से व्यक्ति इसलाम एक रुकुन के अस्वीकार अमान्य कर आवक्कर दिल्ला आनहू तीन क्यों तर बिुदे हमें जिहद घोषणा करब तीन जिहदे नेमे तर बिुदे एमटा नय बर उमर बीन खत्तर दिल्ला आनू जख ताके परिपंथी ये घटनाटा और आवक्कर दिल्ला आनू तीन सुन्नाथ बेपारे डिड़ छें क्यों सही बुखारी पढ़वें हादिस नम्बर तीन हजार तिरानब्बे नम्बर हादिस फातेमा रदीआल आनु जख आवक्का रदीआल आनुर का मिरज बंटन चेहरे और खाइबर ए विभिन्न युद्ध जो गणिमतर माल छो से भाग चेहरें आवक्का रदीआल आनु फातेमा रदीआल आना के दीते अस्वीकार कर क्यों क्यों ना आवक्का रदीआल आनु तीन जे आलस महम्मद सल्लम जे नबी को वारिश नहीं सम्पत्तर को वारिश नहीं बंटन नहीं मिरस नहीं क्योंकि फातेमा रदीआल आनु इसे दीते हैं तो ये 
তিনি কঠোর ছিলেন তিনি খুব কঠোর ছিলেন বিশেষ করে সুন্নার দিকে এবং ইসলামী বিধান যেটা আছে সেটা এইভাবে হুবহু মানতে হবে তো তার মানে যে তিনি ওই জাকাত অস্বীকারীতার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন এমনটা তো নয় তো যাই হোক এটা তিনি শাসক হিসাবে তিনি এখানে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তিনি বাস্তবে রূপান্তরিত করেছেন এমনটা নয় জি শাকিল আহমেদ ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি পীর মুরিদকে বেহেস্তে নিয়ে যাবেন আপনি কি বলেন কোরআন হাদিস কি বলে ভাই পীর যে মুরিদকে জান্নাতে নিয়ে যাবে বা বেহেস্তে নিয়ে যাবে ভাই পীর কোথায় যাবে এটাই তো একটা সংশয় একটা প্রশ্ন যে পীর আসলে কি জান্নাত যেতে পারবে এটাই তো একটা বড় প্রশ্ন মুরিদকে নিয়ে যেতে পারবে কি পারবেন এটা তো দ্বিতীয় প্রশ্ন তো প্রথম কথা দেখেন সৈ বোখারি চার হাজার ছয়শো আঠাত্তর নম্বর হাদিস পড়বেন কিতাবু তফসিরে আলস মোহাম্মদ সাল্লাম বর্ণনা করছেন কিয়ামতের সেই সংকটময় একটা সময়ের কথা যে কিয়ামতের মাঠে সমস্ত নবী জন যখন শুয়ে থাকবেন সেই সময়তে আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম উঠবেন এবং সমস্ত নবীরা তার পরবর্তী সময়তে উঠবে তখন তার অনুসারীরা ছুটে চলে যাবে আদমের কাছে কী বলবে যে আদমকে বলবে যে আপনি আমাকে বাঁচান আদম আসলাম ইয়া নাফসে আমার কি হয় আমি আজকে বাঁচাতে পারবো না আমি আল্লাহ সুবাহ তালার আমি কথার অমান্য করেছি মানুষ নুহের কাছে যাবে মানুষ ইব্রাহিমের কাছে যাবে মুসার কাছে যাবে সমস্ত নবীর কাছে তার উম্মত ছুটে ছুটে যাবে কেউ সেদিন কোনো কিছু করতে পারবে না চিন্তা করেন এখানে ফির সাহেব কীভাবে তার মুরিদকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এটা মানে একটা অযৌক্তিক অগ্রহণযোগ্য একটা কথা কেন নবী রাসুল যেদিন সেদিন মানে এত তারা একটা চিন্তার মধ্যে থাকবেন নবী রাসুলগণ তার উম্মতকে বলবে যে না আমি এই সুপারিশ তোমাদেরকে এখন করতে পারব না যদিও পরবর্তী সময়তে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি সুপারিশ করবেন আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত নবীগণই করবেন সুপারিশ অনেকজন করবেন নবীগণ করবেন তারপর যে আল কোরআন কোরআন সুপারিশ করবে সেই মুসলিমের দুশো তেরান পৃষ্ঠাতে আছে যাল কোরআন হজ্জাতুল আয় কোরআন মানুষের পক্ষেও তিনি সুপারিশ করতে পারে বিপক্ষ করতে পারে সিয়াম তথা রোজা সুপারিশ করবে নেককার পরেশকার সত্যিকারের যদি আল্লাহর কোনো অলি শুধু নামে মানুষ বলে অলি এই অলি নাই আল্লাহর কাছে যে ব্যক্তি সত্যিকারের অলি তারাও সুপারিশ করবে এ ধরনের অনেকজন সুপারিশ করার কথা কোরআন এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তার মানে এই নয় যে পৃথিবীতে কোনো পীর ধরলে তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এগুলো চরম অজ্ঞতা ইসলাম বহির্ভূত আকিদা এই আকিদা একদম সঠিক নয় এগুলো একদম নিকৃষ্ট আকিদা এখান থেকে দূরে থাকতে হবে কিয়ামতের মাঠ ওটা সম্পূর্ণ আল্লাহ সুবাহ তালার আয়ত্তাধীন ওখানে কোনো মানুষ কোনো কথা বলতে পারবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত আল্লাহ সুবাহ তালা তিনি কাউকে আদেশ করেন পবিত্র কোরআন পড়বেন আয়তাল কুরসি পড়বেন দুশো পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত মান জাল্লা জি আসফ ইন্দাউ ইল্লা বেজনি কে সেই সত্তা যে আল্লাহ সুবাহ তালার অনুমতি ব্যতীত কি সুপারিশ করবে তাই এটা পীর তরিকায় যারা বিশ্বাস করে এটা সম্পূর্ণ একটা অজ্ঞতা এমন কিছু নাই যে পীর সাহেব জান্নাত নিয়ে যাবে এমন কথা সঠিক নয় প্রশ্ন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ শেখ রাজাক রাসুল সাল্লাম কি জন্ম নিয়েছেন এবং কীভাবে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন একটু দলিল ভিত্তিক জানাবেন বা বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন এটা নিয়ে তো কোনো ইক্তালাপ নেই সকলে তো বিশ্বাস করে বিশ্বনবী জন্মগ্রহণ করেছেন যেটাকে বলে মিলাদুন নবী রসুলের জন্মদিন জন্মদিবস এটা তো সকলে বিশ্বাস করে কিন্তু এই মিলাদুন নবী ওইটা নয় যে এখন বিভিন্ন মানুষ মারা গেলে দোকান উদ্বোধনী করলে যে মিলাদ ওটা নয় রসুল জন্মগ্রহণ করেছেন এই ব্যাপারে অনেকগুলো অলিক ঘটনা বর্ণনা আছে যে রসুলের জন্মের সময়তে বিবি আসিয়া মারিয়া মারিয়া বলে সাল্লা সাল্লামেরা এসেছিলেন যা এই কথাগুলো সঠিক নয় এ বিষয়ে তো সম্পূর্ণ বলা সম্ভব নেই আল্লাহ সাল্লাহ জীবনী বলতে গেলে তো এরকম দশটা ঘন্টারও বিশটা ঘন্টাও কম হয়ে যাবে তো আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি জন্মগ্রহণ ছিলেন তার শৈশব ছিল কৈশোর ছিল সমস্ত কিছু হয়েছে তার বক্ষ বিদীন হয়েছিল ছোটোবেলাতে অনেকগুলো ঘটনা আছে বিশেষ করে আর রাহেকুল মাকতুম এই বইটা আপনারা পড়বেন প্রথমকার সত্য মানে সত্য থেকে আশি বিশটা পর্যন্ত পড়বেন যাই হোক আল্লাহ সাল্লাহ শৈশবকালে সেখানে বর্ণনা করা হচ্ছে আর আল্লাহ সাল্লাহ মৃত্যু পর্যন্ত যদি জানতে চান সৈ বুখারিতে কমপক্ষে পঁয়ত্রিশটা হাদিস নিয়ে আসা হয়েছে সৈ বুখারি বারোশো চল্লিশ থেকে পরপর হাদিসগুলো দেখেন আল্লাহ সাল্লাহ কীভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন আম্মাজান বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহ সাল্লাহ যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন আম্মাজানের রাঙের উপরে আল্লাহ সাল্লাহের মাথাটা ছিল সৈ বুখারি তিন হাজার আটশো সাতাশি নম্বর হাদিস আল্লাহ সাল্লাহ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন আম্মাজান আয়সর আবদুল্লাহ তালাকে বলছিলেন যে আমার যেন কে মানে আমার শরীরের শিরা উপশিরাগুলো কেটে যাচ্ছে আয়সা আমি খাইবারে সেই মহিলা যে বিষ মিশিয়ে চলে যায় না সেই বিষের আমি কষ্ট পাচ্ছি আল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন 
शोकाग्रस्त सकले कदाटी कर सकले मन क्षुण्ण बस आमर बीन खत्ताब जो शुने जालसन मृत्युबरण कर करते चाननी रेगे गे हाथ एक तरबड़ी नहीं संगे संगे चले गए मानुषर का जरा बोलो फमान काना मीन कमिया मैंने संगे संगे उमर बीन खत्ताब सहबी देखे बारा बोलो जो विश्वनबी मृत्युबरण कर गद्दन के उड़िए दीब ए सहबीरा तक उमर बीन खत्ताबर यह रागान्वित कथा शुने मैं जे रागान्वित कथा समस्त सहबारदी को कथा बना चुप आ परवर्ती समय आवक्कर अदेलू जो फिर आसें गए देखें अम्मा जान आयशर अदेल तलाहार हुजुरा गए मुखान से सर देखे आल्ला सोल्ला सत्य मृत्युबरण कर आवक्कर अदेल तलाहू आल्ला सोल्ला कपाल एक चुम्बन दिए आर पर्दा के ढेके दिले बाहर इसे देखे जो सकले ही उमर बीन खत्ताब के लिए बसे आमर बीन खत्ताबर दिखे सकले तक आवक्कर अदेल तलाहू संगे संगे इसे खुदबाज शुरू कर लें अम्माबाद मैं अथफर फमान काना मीन कमी आबुदु महम्मद जो तुम्हारा जरा मुहम्मद इबादत करते सल्लाहल्लम जिन्हे रखो मुहम्मद सल्लम मृत्युबरण कर तुम्हारा जरा आल्ला इबादत करते जिन्हे रखो आल्ला सुबह हाइल कईम चिरंजीव चिर स्थायी अवक्कर अदेल तरह संगे संगे से और जखनी अवक्कर अदेल तन एस एक फमान काना मीन कमी आबुद मुहम्मद मुहम्मद कदमत तुम्हारा जरा मुहम्मद सल्लम इबादत करते जिन्हे रखो जो विश्व नबी मृत्युबरण कर कथा शुरार पर उमर बीन खत्ता बरदेल तरह संगे संगे थ दाड़ी गेन और तरह अवक्कर अदेल तला आनहु तीन संगे संगे पवित्र कुरान सुरा इमरान सन्म तीन आयत नम से चुवाल्लिस पाठ करते शुरू कर महम्मद इल्ला रसुल कद हलत मिन कबली रसुल आफा इम्माता अकुतिला आल्लासन कुरान आयत अवतीर्ण कर अनेक आगे क्योंकि अवक्कर अदेल तला आनहु आल्ला जो मृत्युबरण कर दल पेश कर अमा महम्मद इल्ला रसुल मुहम्मद एक रसुल भाई किचु नहीं तर पूर्वे अनेक नबी रसुल आज तरा मृत्युबरण कर आफा इम्माता और मुहम्मद सल्लम जी मृत्युबरण कर कूतिला हत्या करा तुम्हारा कि धर्म के विमुख हो जाए तो आयात जो पाठ कर उमर बीन खत्ता बड़ दिल्ली तो थ दाड़ी गए हाथे तरबड़ी फेले दे और से बुखारी और वर्णना आज अतरिक्त वर्णना जो यत पाठ कर तक सहबर अदेल्ला आनहुमदाओ अवक्कर अदेल तला संगे यत पाठ करते शुरू कर सुरज जुमार खुलबे सन ऊनचल्लिस आयत नम्बर त्रिश इन्ना का मैतुन व इन्ना हम मैतुन निश्चय विश्वनबी मुहम्मद सल्लम मृत्युबरण मैंने तरा मृत्युबरण कर मृत्युबरण करते हैं तो कुरान ये दुटो आयात पाठ कर आवक्कर अदेल तला आनहू तरह संगे संगे समस्त सहबर अदेल तला आनहुम तरा गुण 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 कर आत्मा के मुख दिए पाठ करते शुरू कर आ तक सहबीरा मंत्य कर उमा बीन खत्ता विशेषकर आयात जिन शुनी आवक्कर मुखे से दिन मन हिल कुरने मन एखी ए आयात अवतीर्ण हो मानी मैं यतटाई हो मन कर अवतीर्ण हो तो जैक ये बेपारे अनेक विस्तारित आलोचना आज है अपना आर राहेकुल मकतुम सफिर रहमान मुबारकपुर रैमाहुल्लार ये कितब पढ़ते विस्तारित आलोचना आज अच्छा मेरा मासिक अवस्था तरह स्वामी जी मृत्युबरण कर गोसल दीते काफन पोराते जी खूब भलो प्रश्न जे को व्यक्ति जो मारा जा स्त्री जदि मूलत तो बेचे थके स्त्री जो चाय जो गोसल दीते कि पार्बेना क्यों तो स्त्री हायज अवस्था आज जी हायज अवस्था जो थे तर मृत स्वामी के से गोसल देते पर क्यों तर मैं यही नई जो ओई महिला अन्न को पर पुरुष के दीते हराम चाहे मृत अवस्था मैं हाइज अवस्था हूँ ना पाक अवस्था पाक अवस्था हूँ ये जाए नाई 
তবে স্বামী যদি মৃত্যুবরণ করে আর স্ত্রী সেই মতো অবস্থাতে হাইজরত অবস্থায় আছে এখন স্বামীকে কি মানে কাফন পরাতে পারবে জি পারবে তাকে কি গোসল দিতে পারবে জি পারবে এখানে হাইজের সঙ্গে গোসলের কোনো সম্পর্ক নেই আর এই ফতোয়াটাই বিশ্ব ফত ফতোয়া লাজনা দায়মা যেটা সৌদি আরবের মানে সরকারি বোর্ডের ফতোয়া তারা এই ফতোয়াটাকে দিয়েছে অবশ্যই এটা বৈধ দিতে পারবে তো যাই হোক অনেকে অনেক রকমের প্রশ্ন করলে ইনশাল্লাহ আমরা আর বেশিক্ষণ লাইভে থাকব না আমরা ছোট্ট একটা কথা বলেই ইনশাল্লাহ বিদায় নিব সে বিষয়টি হচ্ছে যে আমরা আমাদের দেশ তাহা কি কি মাজলিস তাহা কি কি মাজলিস ইনশাল্লাহ আমরা এই ইক্তলাফি যে মশালাগুলো আছে আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত আমরা আলোচনা করব আর মনে রাখবেন যে কোনো গোড়ামি আমরা করব না ইনশাল্লাহ যেটা হক সেটা আমরা হক বলবো যেটা বাতিল সেটা আমরা বাতিল ইনশাল্লাহ বলবো আমরা তাহা কি কি মাজলিস দেখার জন্য প্রত্যেক রবিবার বাংলাদেশ সময় পাঁচটা এবং আমাদের ভারতের সময় ইন্ডিয়ান সময় চারটে তিরিশ মিনিট প্রত্যেক রবিবার আমরা আমার ফেসবুক এই প্রোফাইল থেকে লাইভ থাকে আপনারা দেখতে পারেন আর পরবর্তী সময়তে দেখার জন্য আপনারা ইউটিউব বিশেষ করে ফলো করেন একটা আমাদের আছে এজিএস মিডিয়া এখান থেকে আপনারা আমার তাহাকে কি মাজলিশগুলো পেতে পারেন আর বাংলাতে ইউটিউবে গিয়ে এমনি যদি লেখেন তাহাকে কি মাজলিশ ব্রাদার রাহুল হোসেন অবশ্যই আপনারা পেয়ে যাবেন আর আমরা তাহাকে কি মাজলিশ আরও দীর্ঘায়িত করব এবং আমরা নিয়াত আছে প্রায় মোটামুটি দুই থেকে তিনশো আমরা আলোচনা করব কাদেয়ানিদের প্রসঙ্গে আলোচনা করব আহালে কোরআন প্রসঙ্গে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ শিয়াদের প্রসঙ্গে আলোচনা করব মানে এইভাবে যতগুলো ফিরকা আছে শিয়াদের সঙ্গে সুন্নিদের যে ইক্তেলাপ আছে ইক্তেলাপগুলোর মধ্যে অনেকে জানে না যে কী ইক্তেলাপ আছে আমরা গভীরভাবে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ আর যতগুলো ফিরকা আছে সেই বিষয়গুলো আলোচনা করব আকিদা ব্যাপারে যতগুলো আছে সবগুলো মানে স্বতন্ত্র আলোচনা আলহামদুলিল্লাহ যেগুলো ডিটেলস এত বিস্তারিত কেউ আলোচনা করেনি আমি চেষ্টা করবো সেই বিষয়গুলোকে আপনাদের সামনে উভয় পক্ষের দলিলকে সামনে রেখে আলোচনা করার জন্য শুধুমাত্র আমাদের দলিলগুলো দিয়ে ছেড়ে দেবো এমনটি নয় বরং তাদের দলিলগুলো আমরা নিয়ে আসবো এবং পর্যালোচনা করে লাস্ট পর্যন্ত যেটা সঠিক রায় জমহুর সালাবদের যে রায় আমরা সেটা পেশ করবো ইনশাল্লাহ আপনারা ততক্ষণ আমাদের জন্য দোয়া করেন ইনশাল্লাহ আমরা যেন এই তাহাকে কি মাজলিশকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি আপনারা তাহাকে কি মাজলিশ আপনারা দেখুন এখান থেকে ইনশাল্লাহ অনেক ফায়দা আপনারা হবে আমরা চাইব যে কোনো ইক্তলাফি বিষয় যদি আহালে হাদিসের মধ্যে যে সমস্যাগুলো আছে আমরা সেগুলো নিয়ে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব যে আহলা দেশের যে কিছু মশালা আছে যেগুলো মানে সালাপদের আসলে জমহুর সালাপরা এই মতের পক্ষে নয় কিন্তু আমাদের আহলা হাদিসরা এ ফতোয়া দিয়েছে আমরা সেগুলো নিয়ে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব। আমরা কোনো জায়গাতে গুলু বাড়াবাড়ি করব না আমরা একটা মধ্যম পন্থা যেটা প্রকৃত সালাফ মানে প্রকৃত যারা সালাফদের যে দিকে রায় বেশি আমরা সেই দিকে ঝুঁকে পড়ব যেমন আমি মনে করি যে কোরআন স্পর্শ করে পড়া অজু না করে এটা সালাফদের অধিকাংশদের মত যে না এটা উচিত নয় তবে হারাম ফতোয়া দেওয়া যাবে না উচিত নয় তো যেটা রায় সেটাই তবে এটা অলসতা করে কেউ অজু না করে কোরআন পড়া এটা উচিত নয় এটা সালাফদের বিরুদ্ধে একটা জমহুর সালাফদের বিরুদ্ধে একটা মূলত রায় তো যাই হোক আমরা এই আলোচনা আজকে মতো আমরা শেষ করছি আমরা আর আলোচনা আর এগিয়ে নিয়ে যাবো না সুবাহ কাল্লাহমা ও বিহামদিকা ওসাদুল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ তাসতাক ফিরুকা ও আতুবিলাইকা আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহু